அனைவருக்கும் வணக்கம் கோவை மரபு கூடல் முதல் மரபு கூடல் என்ற வகையில் இது முதல் நிகழ்ச்சி கோவையில் முதல் நிகழ்ச்சி இந்த மரபு கூடலில் நான் உரையாடவிருக்கும் தலைப்பு மரபு வாழ்வியல் மரபு வாழ்வியல் என்ற தலைப்பை பிரித்து பிரித்து பகுதி பகுதியாகத்தான் பல்வேறு இடங்களில் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதைத்தான் எழுதுகிறோம் அப்படி வாழ்வதற்குத்தான் முயற்சி செய்கிறோம் ஆனாலும் மரபு வாழ்வியல் என்ற ஒரு தலைப்பில் தொகுப்பாக சில கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய காலம் கணிந்திருக்கிறது பல்வேறு நெருக்கடிகளின் வழியாக மரபு வாழ்வியல் என்ற கருத்து இன்றைக்கு தேவைப்படுகிறது ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் மனதில் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் வழியாகவும் மரபு வாழ்வியல் என்ற கருத்து இன்றைக்கு நிலைநாட்டப்படுகிறது எதிர்காலம் மரபு வாழ்வியல் மட்டும்தான் எங்கு சுற்றினாலும் வந்து நிற்க போகும் இடம் மரபு வாழ்வியல் தான் தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த புவி பந்தில் வாழும் மனிதர்கள் யாவருக்கும் வாழ்க்கையை வழங்க போவது மரபு வாழ்வியல் மட்டும்தான் அவரவருக்கான மரபுகளில் வாழ்வதுதான் அவரவருக்கான ஒரே தீர்வு ஒரே வழி அதுவே இறை காட்டும் வழி அதே இறை வகுத்த வழி அந்த வழியை விட்டு விலகியதால் அனுபவிப்பவைதான் இன்றைய துன்பங்கள் அந்த வழிக்கு திரும்பு திரும்பும் பொழுது நிகழ்வதுதான் வாழ்க்கை எனும் அற்புதம் இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் நிலவும் தொழில் மயம் தொழில் மயத்தை திணிப்பதற்காக அரசு மேற்கொள்ளும் தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் தனியார் பெருநிறுவனங்களுடைய கட்டுக்கடங்காத அதிகாரம் இயற்கை வள பற்றாக்குறை காற்றையும் அடைத்து விற்பனை செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட சூழல் கேடு பொருளாதார வீழ்ச்சி இவை எல்லாவற்றையும் விட மேலாக நோயாளிகளின் பெருங்கூட்டமாக மாறிப்போன சமூகம் இவை அனைத்திற்கும் காரணம் ஒன்றுதான் அந்த ஒரே காரணம்தான் மரபிலிருந்து விலகி சென்ற கடந்த கால மனிதர்களுடைய சிந்தனை போக்கு மரபிலிருந்து விலகாமல் மரபு தரும் விடுதலையை மட்டுமே உணர்ந்து மரபு தரும் விடுதலையை மட்டுமே நடைமுறைப்படுத்தி வாழ்ந்து கொண்டிருந்த வரை மன்னராட்சி காலத்தில் கூட இவ்வளவு நோயாளிகள் இருக்கவில்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மன்னராட்சி காலத்தில் கூட கேட்பதற்கு எவரும் இருக்கக்கூடாது என்ற நிலையில் அரசாண்ட மன்னர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் கூட இவ்வளவு மக்கள் போராடியதில்லை போராட்டத்தில் இவ்வளவு மக்கள் கொலை செய்யப்பட்டதில்லை குடிநீர் வேண்டும் என்று போராட்டம் நடந்ததாக மன்னராட்சி காலத்தில் எந்த பதிவும் இல்லை நல்ல காற்று வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்தியதாக மன்னராட்சி காலத்தில் எந்த பதிவும் இல்லை மிகச்சில போராட்டங்கள் நடந்ததாக கல்வெட்டு பதிவுகள் இருக்கின்றன அவையெல்லாம் வரி செலுத்துவதற்கு எதிரான போராட்டங்கள் இவ்வளவு வரி செலுத்த முடியாது இந்த வரி மிகையானது இப்ப இது கொடுங்கோன்மை வரி என்று வரிக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடந்துள்ளன ஆனால் அடிப்படையாக எங்களுக்கு உணவு வேண்டும் எங்களுக்கு சுத்தமான காற்று வேண்டும் தண்ணீர் இல்லை என்றெல்லாம் போராட்டம் நடந்ததாக மன்னராட்சி காலத்திலும் அதற்கு முந்தைய காலத்திலும் ஒரு இனக்குழு வாழ்க்கை முறை மன்னரே இல்லாமல் மக்களே தமக்கு தாமே கூட்டாக வாழ்ந்து ஆட்சி செய்து கொண்ட காலத்திலும் இப்படி எல்லாம் போராட்டங்கள் நடந்து கிடையாது ஏனென்றால் இப்படி எல்லாம் தேவைகளே அன்றைக்கு கிடையாது மரபுகளை விட்டு விலகாமல் வாழும் வரை ஆட்சியாளர்கள் யாராக இருந்தாலும் ஆட்சி முறை எதுவாக இருந்தாலும் மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்தனர் மரபுகளை விட்டு விலகிய பிறகு ஆட்சியாளர்கள் எவராக இருந்தாலும் ஆட்சி முறை எவ்வளவு பெரிய விரிவான ஜனநாயக தன்மை கொண்டதாக இருந்தாலும் மக்களுடைய நிம்மதி பறிபோனது ஆகவே ஆட்சியாளர்களை மாற்றுவதோ அல்லது ஆட்சி முறையை மாற்றுவதோ எந்த காலத்திலும் தீர்வாக அமைந்தது இல்லை இனி அமைய போவதும் இல்லை சமூகம் தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையை மரபுகளை நோக்கி திருப்பும் பொழுது ஆட்சியாளர்கள் அந்த சமூகத்திற்கு கீழ்ப்படிவார்களை தவிர ஆட்சியாளர்களுக்கு மரபு சமூகம் ஒருபொழுதும் கீழ்ப்படிந்ததே இல்லை மரபு வழியே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த சமூகங்கள் ஆட்சியாளர்களை உருவாக்கின ஆட்சியாளர்களை பாதுகாத்தன ஆட்சியாளர்கள் மரபு வழி சமூகங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு கீழ்ப்படிந்து நடந்தன ஆட்சியாளர்களை கண்டு அஞ்சி நடுங்கி பேசுவதற்கு அஞ்சி எழுதுவதற்கு அஞ்சி மரபு வழி சமூகங்கள் வாழ்ந்ததே கிடையாது ஒரு சில கொடுங்கோன்மை அரசர்கள் வருவார்கள் அவர்கள் வீழ்த்தப்படுவார்கள் நீண்ட காலம் தமிழக அது குறிப்பாக தமிழகத்தில் ஒரு கொடுங்கோன்மை அரசன் நீண்ட காலம் நிலைத்து ஆட்சி செய்ததாக வரலாறே கிடையாது எந்த அரசரை பற்றி படித்தாலும் கரிகால் பெருவளத்தானை பற்றி படித்தாலும் சரி ராஜராஜ சோழனை பற்றி படித்தாலும் சரி ராஜேந்திர சோழனை பற்றி படித்தாலும் சரி அதியமான் பாரி ஓரி கிள்ளி எந்த அரசனை பற்றி படித்தாலும் அவர்கள் மக்களுக்கு எதிராக நடந்து கொண்டார்கள் என்ற பதிவு கிடையாது யாரேனும் ஒரு அரசர் ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு ஓரிருவர் தன் மக்களுக்கு தானே எதிராக உழைத்தது உண்டு அவர்கள் ஒழிக்கப்பட்டார் அந்த சமூகமே அவர்கள் அந்த அரசர்களை ஒழித்தது இப்பொழுது 
ஆட்சியாளர்கள் உண்மையிலேயே தங்களை கடவுளாக கற்பிதம் செய்து கொள்கிறார்கள் அப்படி காணொலியே வெளியிடுகிறார்கள் உண்மையிலேயே அவர்கள் அப்படி நம்புகிறார்கள் முறை செய்து காக்கும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறை என்று வைக்கப்படும் என்று திருவள்ளுவர் சொன்னார் மக்களுக்கு தேவையானவற்றை எல்லாம் முறையாக செய்து முறை செய்து ஒரு மன்னன் நடந்து கொண்டால் அவனை இந்த மக்களே இறை என்று சொல்லு மக்களே சொல்வார்கள் அந்த மன்னரே சொல்லிக் கொள்ள வேண்டிய தேவை மக்கள் சொல்வார்கள் பிற்கால சோழர்கள் தங்ககால அரசர்கள் ஆகியோர்கள் எல்லாம் மக்களால் இறை என்று பார்க்கப்பட்டவர் இறை என்ற சொல்லுக்கு இறைவன் பரம்பொருள் இறைவி என்ற பொருளும் உண்டு அரசன் என்ற பொருளும் உண்டு இறை என்னும் சொல் அரசனையும் குறிக்கும் வேந்தனையும் குறிக்கும் படைத்தவரையும் குறிக்கும் ஏன் வேந்தருக்கு அல்லது பேரரசருக்கு கடவுளுக்கு நிகரான சொல் வழங்கப்பட்டது என்றால் கடவுளுடைய தொழில்களில் ஒன்றான படைத்தவரின் தொழில்களில் ஒன்றான காத்தல் தொழிலை செய்வது அரசரின் பணி அரசு தலைமையின் பணி தனக்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய தன்னை சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமூகத்தை காப்பதுதான் அரசருடைய தொழிலே அதுதான் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே தொழில் அந்த காத்தல் தொழில் செய்வதால் அவர் இறைக்கு நிகராக இறை என்ற சொல்லால் அரசர் அழைக்கப்பட்டார் இன்றைக்கு நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்பது என்னை விட உங்களுக்கு நிறைய நன்றாக தெரியும் இந்த நிலைமைக்கு காரணம் தவறான ஆட்சியாளர்களை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தது அல்லது பணம் வாங்கி கொண்டு வாக்களிப்பது என்று மேலோட்டமான காரணங்களை பேசிக் கொண்டிருந்தால் ஒரு காலத்திலும் உங்களால் உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியாது பணமே வாங்காமல் அடுத்த தேர்தலில் வாக்களித்தாலும் புனிதர்கள் இங்கே தலைவர்களாக போவதில்லை ஏனென்றால் ஒரு உண்மையிலேயே புனிதர் என்றால் இந்த தேர்தலிலே அவர் நிற்க மாட்டார் ஒருவேளை தேர்தலில் நின்றால் அவர் உண்மையிலே புனிதராக இருக்க மாட்டார் இங்கே அடிப்படையே தவறாக இருக்கும்போது இந்த தவறான அடிப்படைக்கு தலைமை தாங்குவதற்கு எவரால் வர முடியும் சரியான அடிப்படை கொண்ட ஒரு கட்டுமானத்திற்கு பொறுப்பேற்பதற்கு நல்லவர்கள் வருவார்கள் இந்த கட்டுமானமே மக்களையும் இயற்கை வளங்களையும் சுரண்டுவதற்காகத்தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னும் பொழுது இந்த கட்டுமானத்தை தாங்கி பிடிப்பதற்கும் இதற்கு தலைமை தாங்குவதற்கும் நல்லவர்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் பலர் குரல் எழுப்புவது என்னவென்றால் நல்லவர்கள் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று மான் கூட்டம் சாக்கடைக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்வதற்கும் இதற்கும் வேறுபாடு கிடையாது மான் கூட்டம் சாக்கடைக்கு வராது செத்து வேண்டுமானால் போகும் தண்ணீர் இல்லை என்று செத்து போகும் சாக்கடைக்கு வராது இன்னொன்று சொல்வார்கள் சாக்கடை என்றால் அதை நாம் தான் இறங்கி சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சாக்கடை என்ற ஒன்றே ஒரு ஊரில் ஓடக்கூடாது என்பதுதான் உண்மை பத்து பேர் கழிவை கொண்டு வந்து கொட்டுவார்கள் அதை இரண்டு பேர் சுத்தம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா கழிவை கொட்டுபவர்கள் தான் இந்த ஊரில் இருப்பார்கள் என்றால் சுத்திகரிப்பவர்கள் அந்த ஊரில் இருக்க வேண்டியதே இல்லை என்பேன் நான் நீ ஏன் கழிவை கொட்டுகிறாய் என்று கேள்வி கேட்பவர்கள் தான் ஊருக்கு தேவை நீ எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் கழிவை கொட்டு நாங்கள் சுத்தம் செய்கிறோம் ஏனென்றால் சாக்கடையை இறங்கி தான் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தால் ஏமாளிகள் பேசலாம் சமூகத்தை மாற்ற வந்தவர்கள் அப்படி பேச முடியாது நீ சாக்கடை உற்பத்தி செய்வதை நிறுத்து என்றுதான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல முடியும் நீ உற்பத்தி செய்து கொண்டே இருப்பாய் இங்கே சுத்தம் செய்வதற்கு நான்கு ஏமாளிகள் இருப்பார்களா என்ன அரசியல் என்பது சாக்கடையும் அல்ல நதியும் அல்ல இன்னும் சொல்ல போனால் அரசியல் என்பது மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லை இப்படி ஒன்று தேவையே இல்லை மனிதர்கள் தங்களை தாங்களே காத்து கொள்ள முடியும் சில ஏற்பாடுகளுக்காக தலைமை தேவைப்படுகிறது சில ஏற்பாடுகள் சில பொதுவான பணிகளை செய்வதற்கு ஒரு பொறுப்பாளர் தேவைப்படுகிறார் ஒரு காலத்தில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் தமிழகம் முழுவதுமே அல்லது பெரும்பான்மையான தமிழக பரப்பு இனக்குழு சமூகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது நீங்களும் நானும் அந்த இனக்குழு சமூகத்தின் வாரிசுகள் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருமே அந்த இனக்குழு சமூகத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தான் ஒரு ஐம்பது தலைமுறைகளுக்கு முன்பு சென்று பார்த்தால் நாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்றால் ஒரு ஊர் என்றால் அந்த ஊரிலே ஒரு முன்னூறு நானூறு குடும்பங்கள் அது பெரிய ஊர் சீரூர் என்றால் முப்பது நாற்பது குடும்பங்கள் இருக்கும் எத்தனை குடும்பங்கள் இருந்தாலும் அத்தனை குடும்பங்களும் உறவின் முறையாக ஊர் என்ற அடிப்படையில் ஒன்றாக பிறப்பு குளம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு ஊரில் வாழ்கிறோம் என்ற அடிப்படையிலேயே ஒன்றாக காட்டுக்கு போய் ஒன்றாக விவசாயம் செய்வது கடலுக்கு போய் ஒன்றாக கூட்டு சேர்ந்து கடல் தொழில் செய்வது ஆணிரை கூட்டத்தை மேய்ப்பது என்று கூட்டாக தொழில் செய்து அதில் வரக்கூடிய விளைவை விளைச்சலை கூட்டாக பகிர்ந்து கொண்டு தங்களுக்கு தேவையான பொது செயல்பாடுகளை கூட்டாகவே நிறைவேற்றிக் கொண்டார்கள் இவற்றை செய்வதற்கு பொறுப்பாக பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டு செய்வதற்கு ஒரு தலைவர் தேவைப்பட்டார் அவர் அந்த அந்த ஊருடைய தலைவர் அவர் இனக்குழு தலைவர் மனிதர்களுக்கு இடையிலே ஏற்படும் சிக்கல்களை தீர்த்து வைப்பதற்கும் அந்த இனக்குழு தலைவரிடம் சொல்ல வேண்டும் அல்லது ஊருக்கும் மற்றொரு ஊருக்கும் இடையிலே ஏற்படும் சிக்கல்களை சரி செய்வதற்கு அந்த இனக்குழு தலைவரிடம் போக வேண்டும் அந்த தலைவருக்கு என்று தனிப்பட்ட அதிகாரம் எதுவுமே இருந்தது கிடையாது தனிப்பட்ட அதிகாரம் கிடையாது ஒரு சங்க பாடல் ஒன்று உண்டு 
ஒரு ஊரில் ஒரு மலையில் ஒரு குறிஞ்சி நிலத்தில் உள்ள ஒரு மலை ஊரில் ஒரு பெண் கல் விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு பெண் கல் கல்லு கடை வைத்து கல் விற்பனை செய்கிறார் அந்த ஊரின் தலைவன் ஊரின் தலைவன் அந்த ஊரின் தலைவன் வீட்டுக்கு சிலர் விருந்தினர் வந்து விட்டார்கள் விருந்தினர் எதிர்பாரா விதமாக வந்து விட்டார் அவர்களுக்கு கல் கொடுக்க வேண்டும் பரிமாற வேண்டும் இது பண்பாடு இருந்தோம்பல் இவரிடம் கல் இல்லை எனவே இந்த தலைவரே ஊர் தலைவரே அந்த பெண்ணின் கடைக்கு சென்று எனக்கு கல் வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அவர் கையில் பொருள் இல்லை அந்த காலத்திலே பணம் அல்லது நாணயம் எல்லாம் புழக்கம் மிக மிக குறைவு எல்லோரிடம் இருக்கார் ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்து விட்டு தான் ஒரு பொருளை வாங்குவார் இவர் என்ன பொருளை கொடுக்கிறார் என்றால் இவர் வேட்டைக்கு போய்விட்டு எடுத்து வந்த யானையின் தந்தத்தை கொடுத்து விட்டு அந்த பெண்ணிடம் இருந்து கல் வாங்கி கொண்டு சென்றார் என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது இன்றைக்கெல்லாம் ஒரு ஊர் தலைவர் ஒரு பெட்டி கடைக்கு போய் இப்படி நடந்து கொள்வாரா ஊர் தலைவர் அல்ல ஒரு கவுன்சிலர் இப்படி நடந்து கொள்வாரா ஊரின் தலைவராக இருந்தாலும் கல் விற்பது பெண்ணாக இருந்தாலும் கையில் இருக்கக்கூடிய பொருளை கொடுத்து விட்டு தான் வாங்க முடியும் என்பதுதான் ஊர் தலைவருக்கு இருந்த நிலை எல்லா அரசு வேந்தர்களும் மக்களை சார்ந்து வாழ்ந்தார்களே தவிர மக்கள் வேந்தர்களை சார்ந்து வாழ்ந்ததாக வரலாறே கிடையாது மக்கள் அரசனை நம்பி வாழ்ந்ததாக வரலாறே கிடையாது அரசர்கள் தான் மக்களை நம்பி வாழ்ந்தார்கள் மக்கள் கொடுக்கும் வரி பணத்தில் தான் மாளிகை கட்ட முடியும் இராணுவத்தை வைத்திருக்க முடியும் செலவு செய்ய முடியும் இன்றைக்கு ஒட்டு மொத்த மனித சமூகமும் அரசு எனும் ஒரு அதிகார மையத்தை முற்று முழுதாக சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது சார்பு தன்மையுடைய உச்ச நிலையை தமிழ் சமூகம் அடைந்து இதற்கு மேல் சார்ந்திருப்பது அவர்கள் எட்டி உதைக்கிறார்கள் மேலே வந்து அப்பாதே என்று எட்டி உதைக்கிறார்கள் ஏன் என்னையே எல்லாவற்றுக்கும் என்னை எதிர்பார்க்கிறாய் தண்ணீர் வேண்டும் என்றாலும் ஏன் என்னை கேட்கிறாய் கல்வி வேண்டும் என்றாலும் ஏன் என்னை கேட்கிறாய் மருத்துவத்திற்கு ஏன் என்னிடம் வராதே போ என்று எட்டி உதைக்கிறார்கள் ஆனால் மீண்டும் அவருடைய காலை பிடித்துக் கொண்டு நீ தான் தர வேண்டும் நீ தராவிட்டால் நான் என்ன செய்வேன் என்று கேட்பதுதான் இன்றைய சமூகத்தின் போராட்டம் என்னுடைய ஊரில் தொழிற்சாலை வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு அந்த ஊரில் உள்ள மனிதர்களில் ஒருவருக்கும் அல்லது ஒட்டுமொத்த மனித கூட்டத்துக்கும் உரிமை கிடையாது அந்த உரிமை அதிகாரமாக மாற்றப்பட்டு அரசுகளிடம் இருக்கு அரசுகளிடம் கூட கிடையாது அந்த நிறுவனத்திடமே இருக்கிறது அரசுக்கு கூட அதிகாரம் கிடையாது ஏனென்றால் அரசுகள் எல்லாம் நிறுவனங்களை சார்ந்து இருக்கின்றன நிறுவனங்களின் காலில் விழுந்து கிடைக்கின்றன அரசுகள் நிறுவனங்களை நம்பி வாழ்ந்து மக்கள் எல்லாரும் அரசுகளை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அடித்தால் வாங்கிக் கொள்ளலாம் அழலாம் கதறலாம் செத்து போகலாம் போராடவெல்லாம் கூடாது யாரை எதிர்த்து போராடுவது ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் எதிர்க்கிறீர்கள் இந்த திட்டம் வரக்கூடாது என்று சொல்கிறீர்கள் நான் மீண்டும் மீண்டும் கேட்கிறேன் அந்த திட்டத்திலிருந்து உங்கள் வாழ்க்கை விலகி இருக்கிறதா அதற்கு பதில் சொல்லுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறை அந்த திட்டத்தோடு சேர்ந்திருக்கிறது திட்டத்தை நீங்கள் என்ன எதிர்க்கிறீர்கள் அந்த திட்டம் வந்தால் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை உங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறைகளின் வழியாக நீங்கள் அனுபவிக்க போகிறீர்கள் நீங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறீர்கள் திட்டம் மட்டும் வேண்டாம் ஆனால் அந்த திட்டத்தின் விளைவு எனக்கு வேண்டும் என்று என்பதுதான் இன்றைய வாழ்க்கை முறையே உங்களால் எப்படி ஒரு திட்டத்தை எதிர்த்து வச்சு வர முடியும் நமக்கு என்ன மனத்தகுதி இருக்கிறது மின்சாரம் பயன்படுத்த கூடாது மிக 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 குறைவாக மின்சாரம் பயன்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் சுரங்கம் தோன்றுவதற்கு எதிராக இருக்கிறீர்கள் நிலக்கடி இருக்கக்கூடாது என்கிறீர்கள் ஆனால் மின்சாரத்தை தேவைக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள் மின்சாரம் எங்கிருந்து வரும் மின்சாரத்தை எப்படி உற்பத்தி செய்வது அரசு என்ன செய்யும் அல்லது ஒரு ஒரு நிறுவனம் என்ன செய்யும் தங்கம் வாங்குவதே பாவம் வைரம் வாங்குவது கொடும்பாவம் பிளாட்டினத்தை பயன்படுத்துவது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கலாம் அல்லது எரிச்சல் வரலாம் ஆனால் இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மை இதை பூசி மொழிகள்லாம் பேச முடியாது இதற்கு பிறகும் தங்கம் எங்கிருந்து வருகிறது எந்த மனிதர்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் எல்லாம் பிடுங்கப்பட்டு தங்க சுரங்கம் தோண்டப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளவே மாட்டீர்கள் என்றால் உங்களை உங்கள் வீட்டிலிருந்து விரட்டி அடிக்கும் பொழுதும் உங்களை பற்றி கவலைப்படுவதற்கு ஆள் இருக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் நீங்க உங்களுக்கு என்ன மனத்தகுதி இருக்கிறது இந்த திட்டம் வரக்கூடாது என்று பேசுவதற்கு எந்த பொருள் இயற்கை வளத்தை சூறையாடாமல் உங்களை வந்து சேர்கிறது ஒரே ஒரு பொருள் எந்த பொருளின் பயன்பாட்டை நீங்கள் குறைக்க தயாராக இருக்கிறீர்கள் எந்த பொருள் பயன்பாட்டையும் குறைக்க மாட்டோம் நிறைய பணம் வேண்டும் அவர்களிடம் தான் வேலைக்கு போவோம் ஆனால் அவர்கள் இயற்கை வளத்தை சூறையாடக்கூடாது என்றால் உங்களை விட உண்மையிலேயே பெருநிறுவன முதலாளிகள் நல்லவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு ஒற்றை பார்வை இருக்கிறது 
இதுதான் சரி என்று அவர்கள் செய்கிறார்கள் உங்களிடம் இரட்டை நிலை இருக்கு இதுதான் சார்பு தன்மைக்கு அடிப்படை காரணம் எவர் ஒருவர் சார்ந்து இருப்பார் என்றால் எது தன் வழி என்று புரிந்து கொள்ளாதவர் எது தன் வாழ்க்கை என்று உணர்ந்து கொள்ளாதவர் எவரை அது சார்ந்து இருப்பார் ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்குமே தன்னுடைய பாதை எது என்று தெரியாத நிலையில் அது அரசுகளையும் நிறுவனங்களையும் சார்ந்திருக்கு இதுதான் மரபு வாழ்வியலில் இருந்து விலகி சென்ற இடம் எது உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய வாழ்வியல் ஒழுங்குகள் யாவை உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு தேவையானவற்றை நீங்களே உற்பத்தி செய்து கொண்டு உங்களை போன்ற சமூகங்களிடம் அந்த உற்பத்தி பொருள்களை பரிமாற்றம் செய்து கொண்டு வாழ்வதா எல்லாவற்றுக்குமே நிறுவனங்களையும் அரசாங்கத்தையும் எதிர்பார்த்து கையேந்தி வாழ்வதா எது உங்களுடைய வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் எது உங்களுடைய முன்னோர்களின் வாழ்க்கையாக இருந்தது முழுக்க முழுக்க தற்சார்பு தன்மை கொண்ட வாழ்க்கை தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க தற்சார்பு தன்மை எதற்குமே கை நீட்டியது கிடையாது எதற்கு கை நீட்டியது இந்த இனம் தமிழ் இனம் மட்டுமா உலகத்தின் தொல் பழங்குடிகள் எதற்கு கை நீட்டினார்கள் யாரிடம் பிச்சை கெடுத்தார்கள் எதற்குமே கை நீட்டாமல் வாழ்ந்த முன்னோர்களுடைய வாரிசுகள் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்று கை நீட்டும் நிலை வந்ததா இல்லையா இனிமேல் இந்த கோவைக்கு தண்ணீர் தரப்போது ஒரு பிரெஞ்சு நிறுவனம் நீங்கள் யாரிடம் கடைசியில் கையேந்த போகிறீர்கள் என்றால் ஒரு அந்நிய நிறுவனத்திடம் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் கேட்டு கையேந்த நிலைக்கு வந்து விட்டீர்கள் இனி மேலும் அந்த நிறுவனம் விதிக்க போகும் கட்டுப்பாடுகள் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் அந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கு அடங்க மாட்டோம் என்று நீங்கள் குமுறுவீர்கள் ஆனால் எவ்வளவு குமுறினாலும் உங்கள் குமுறலால் தொண்டை வற்றும் போது அவன் தான் தண்ணீர் ஊற்றுவான் உங்களிடம் தண்ணீர் கிடையாது அவனை எதிர்த்து திட்டுவதற்கு அவன் முகத்தில் எச்சில் உமிழ்வதற்கு கூட உங்கள் தொண்டைக்கு அவன் தான் தண்ணீர் தர வேண்டும் அதுதான் இன்றைக்கு நீங்கள் எழுதி கொண்ட விதி என்ன செய்ய முடிந்தது தடுக்க முடிந்ததா இனி தடுக்க முடியுமா நாளைக்கே போராட்டம் நடத்தலாம் போராட்டம் நடத்தி அவனை விரட்டி விட்டால் யார் தண்ணீர் தருவது அரசாங்கம் தர வேண்டும் அரசாங்கத்திடம் எங்கிருந்து தண்ணீர் வரும் எங்கிருந்து தண்ணீர் வரும் அரசாங்கத்துக்கு எங்கிருந்து தண்ணீர் வரும் ஆறுகளை ஆறுகளாக வைத்திருக்கிறோமா நொய்யலாறு ஓடினால் பிரெஞ்சு நிறுவனம் கோயமுத்தூருக்கு தேவைப்பட்டிருக்குமா நொய்யலாற்றை விட அதில் அதன் கரைகளில் கட்டப்பட்ட நிறுவனங்கள் பெரிது என்றுதானே நீங்கள் நம்பினீர்கள் அந்த பணம் முக்கியம் அந்த பெருமை முக்கியம் ஆறு முக்கியம் அல்ல என்று நினைத்தீர்கள் முடிந்தது திருவாணியை பாதுகாத்தோமா திருவாணி இன்றைக்காவது பாதுகாக்கிறோமா இல்லை நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சும் போது குறைந்தபட்சம் மனசாட்சியோடு உறிஞ்சினோமா இல்லை ஏரி குளங்களில் சாக்கடையை கொண்டு போய் கலக்கும் பொழுது மனசாட்சி உறுத்தியதா உறுத்தவில்லை தண்ணீரை அரசாங்கம் எங்கிருந்து தரும் யாருக்கு தர முடியும் எழுபது லட்சம் மக்கள் ஏறத்தாழ எழுபது லட்சம் மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு பெருநகரத்திற்கு அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்றால் எங்கிருந்து தண்ணீர் வரும் இங்கே ஆயிரத்தி ஐநூறு அடியிலே தண்ணீர் கிடையாது ஆற்றுப்படுகையில் இருந்தோ அல்லது ஆறுகளில் இருந்தோ எடுக்க வேண்டும் எவ்வளவு தண்ணீரை எடுத்துக் கொடுப்பது இப்படி செய்ய முடியாது என்பதனால் தான் தனியார் நிறுவனங்களிடம் இயற்கை வளங்கள் ஒப்படைக்கப்படுகின்றன என்பதையாவது இப்பொழுதாவது நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அரசு அதிகாரிகள் உங்கள் முகத்தை பார்த்து பதில் சொல்ல முடியாத நிலைக்கு சென்று விட்டார்கள் இனி தனியார் நிறுவன அதிகாரிகள் உங்களை பார்த்து பேசுவார்கள் அவர்களுடைய காவலர்கள் உங்களுக்கு பதில் சொல்வார்கள் உரிய முறையில் தண்ணீர் வேண்டும் என்று கேட்டால் பல நாடுகளில் தண்ணீர் நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன அந்த தண்ணீர் நிறுவனங்கள் நியமித்திருக்கக்கூடிய காவலர்கள் உரிய முறையில் பொதுமக்களிடம் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தண்ணீர் வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுதெல்லாம் உரிய முறையில் பதில் சொல்கிறார்கள் ஏன் இந்த நிலைமை வருகிறது என்றால் தண்ணீர் இல்லை உண்மையிலேயே தண்ணீர் இல்லை அரசு தண்ணீர் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அது ஒரு போலித்தனமான ஒரு கட்டமைப்பு அது எவ்வளவு கடன் வாங்கினாலும் வாங்கி கொண்டிருக்கும் இல்லை என்று சொல்லாது இல்லை ஒரு ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு சிக்கனமாக தண்ணீரை பயன்படுத்துங்கள் என்று சொன்னால் அவர் தலைவர் அப்படி ஒரு தலைவரும் சொல்ல மாட்டார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தண்ணீர் தருகிறேன் என்ற ஒரு பொய்யை உங்களிடம் சொல்வார் இந்த பொய்யை நம்பி அவரை தலைவராக்குவீர்கள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தண்ணீரை குறைவாக பயன்படுத்துங்கள் என்று சொன்னால் அவரை கீழே இறக்கி விடுவீர்கள் இவர் உண்மையை பேசினார் அவ்வளவுதான் அதுதான் அவருக்கான தண்டனை உண்மையை பேசுவோருக்கு கிடைக்கும் தண்டனை பொதுமக்களிடம் அது மின்சாரம் உற்பத்தியை குறைக்க வேண்டும் அணுமின் நிலையங்கள் வேண்டாம் பேராபத்து அதிகமாக சுரங்கங்கள் தோண்ட வேண்டாம் நெய்வேலி பகுதியை அழித்து விட்டோம் 
மேட்டூர் மேட்டூரே அழிந்து கொண்டிருக்கிறது கரும்புகை மண்டலமாக மூச்சு விடுவதற்கு அங்கே மக்கள் திணறுகிறார்கள் ஆகவே அனல் மின் நிலையம் அணு மின் நிலையம் புனல் மின் நிலையம் ஆகிய மூன்றுமே நெருக்கடியில் இருக்கிறது மின்சாரத்தை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் பயன்பாட்டை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் அவர் தலைவர் அப்படி சொல்ல முடியுமா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தடையில்லா மின்சாரம் தருகிறோம் நான் எந்த காட்டை அழித்தாலும் கேள்வி கேட்காது என்று சொன்னால் அவரைத்தான் தலைவராக்குவீர்கள் அவர்களைத்தான் தலைவராக்கினீர்கள் மின்சாரம் எங்கிருந்து வருகிறது யார் வயிற்றை அடித்து விட்டு வருகிறது என்று நீங்கள் கேட்கவில்லை இல்லை என்று சொல்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள் தலைவராவதற்கு தகுதி அற்றவர்கள் முடியாது என்று சொன்னால்தான் அவர் குடும்பத்தை நடத்துவார் கேட்பதற்கெல்லாம் தலையாட்டுவோர் குடும்பம் நடத்த முடியாது ஒரு குடும்பத்திற்கே இதுதான் நிலைமை ஒரு குழந்தை வளர்ப்பதற்கே அது தேவையில்லாததை கேட்டால் தர முடியாது என்று சொன்னால்தான் அவன் தகப்பன் அவள் தாய் கேட்பதற்கெல்லாம் தலையாட்டி கொண்டு செல்லம் கொஞ்சி கொண்டு கேட்பதையெல்லாம் வாயில் திணித்து கொண்டிருந்தால் அவள் தாயும் அல்ல அவன் தகப்பனும் அல்ல அவர்கள் வழி நடத்தவில்லை கெடுக்கிறார்கள் ஒரு சமூகம் தேவையில்லாத பொருள்கள் எல்லாம் வேண்டும் வேண்டும் தடையில்லாமல் வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தர முடியாது நீ இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்றால் அவர் உங்களை வழி நடத்துவார் கடந்த அறுபது ஆண்டு காலத்தில் இப்படி வழி நடத்தியவர் எவர் ஒருவர் உண்டா மின்சாரத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி தரமாட்டேன் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் தான் மின்சாரம் என்று சொன்னால் என்ன சொல்லி இருக்க வேண்டும் சொல்லி இருந்தால் காடுகள் அழிக்கப்பட்டிருக்காது மழை வளம் குறையாமல் மழை பொழிந்திருக்கும் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்துங்கள் என்று எழுதி போடுவதோடு நிற்காமல் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்து எப்படி என்று சொல்லி கொடுத்து மீறியவர்களை தண்டித்திருக்க வேண்டும் அரசாங்கம் செய்திருக்க வேண்டும் நிலத்தடி நீரை இவ்வளவு எடுத்து இவ்வளவு தவறான பயிர்களை பயிரிடக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் கரும்பு பயிரிடாதீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் சொன்னால் இந்த சமூகம் அப்படி சொல்பவர்களை ஒத்துக்கொள்ளுமா என்றால் ஒத்துக்கொள்ளாது நாங்கள் எது வேண்டுமானாலும் செய்வோம் எவ்வளவு தண்ணீரை வேண்டுமானாலும் எடுப்போம் ஆனால் தண்ணீர் வர வேண்டும் என்றால் தலைவராக இருப்பவர்கள் நீ எடுத்துக்கொள் நான் தருகிறேன் நான் தருகிறேன் என்று போலி வாக்குறுதி கொடுத்து 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 அறுபது ஆண்டு காலத்தை இழுத்து அடிப்படையான இயற்கை வளமே இல்லாத நிலப்பகுதியாக தமிழ்நாட்டை உறிஞ்சி விட்டார்கள் எங்குமே அடிப்படை கிடையாது எட்டு வழி சாலை வரக்கூடாது வரக்கூடாது தான் வரக்கூடாது தான் நிச்சயமா வரக்கூடாது அப்படித்தான் நாம் இருக்கிறோம் ஆனால் எட்டு வழி சாலையால் அனுபவ கிடைக்க போகும் சலுகைகளை அனுபவிக்காதவர்கள் தான் அதை எதிர்க்கிறார்களா எட்டு வழி சாலையால் தொழிற்சாலை அமைந்தால் என்னுடைய குழந்தையை அந்த தொழிற்சாலைக்கு அனுப்ப மாட்டேன் நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் என்று சொல்பவர்கள் எதிர்க்கிறார்களா ஏற்கனவே போடப்பட்ட நான்கு வழி சாலைகள் எல்லாம் புனிதமானவையா இதுதான் அவ்வளவு ஆபத்தானதா நான்கு வழி சாலையே தேவையற்றது தான் நான்கு வழி சாலைகளும் தேவையற்றவை அதில் உள்ள சுங்க வரி மையங்களும் தேவையே இல்லாதவை ஆனால் அந்த சாலைகளை வசதியாக சொகுசாக பயன்படுத்திக் கொண்டு அந்த வாகனத்தில் பயணிக்கும் பொழுதே அந்த சாலைக்கு எதிராக ஒரு கருத்தை பதிவிடுவது ஒரு காலத்தில் வெற்றியை தராது நீங்கள் எதை எதிர்க்கிறீர்களோ அதன் அங்கமாக இருக்கிறீர்கள் உங்கள் கையை தான் நீங்கள் வெட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எந்த மரம் நச்சு கனியை வழங்குகிறது என்கிறீர்களோ அதற்குத்தான் நீங்கள் தண்ணீர் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய வேலையே அதற்கு தண்ணீர் ஊற்றுவது தான் எதற்கு எடுத்தாலும் அரசை குறை சொல்வது அல்லது அதிகாரிகளை குறை சொல்வது என்றால் அடுத்த தலைமுறை அழிந்து போவதை தவிர வழி கிடையாது அந்த தலைமுறையும் வந்து அரசாங்கத்தை குறை சொல்லும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒருவர் பறித்து விட்டார் என்று நீங்கள் கதறினால் உங்களுடைய அடிமைத்தனத்தால் உங்கள் வாழ்க்கையை அவரிடம் ஒப்படைத்ததாக மட்டும்தான் அதற்கு அர்த்தம் நீங்கள் விடுதலை அடைந்தவராக இருந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களிடமிருந்து ஒருவராலும் பறிக்க முடியாது நீங்கள் அவரிடம் பறி கொடுக்கவில்லை நீங்கள் அவரிடம் உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்படைத்தீர்கள் யாரிடம் ஒப்படைத்தீர்கள் தேவதூதர்களிடம் வாழ்க்கையை ஒப்படைத்து விட்டு கவலைப்படுகிறீர்களா உங்களுக்கே தெரியும் இதெல்லாம் அயோக்கிய கூட்டம் என்று அவர்களிடம் போய் மொத்த சமூக உரிமையும் ஒப்படைத்து விட்டு கொள்ளையடிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் அதைத்தான் செய்வார் இதற்கு முன்பு என்ன புனிதர்களாக இறை செய்தியாளர்களாக அப்பழுக்கற்றவர்களாக வாழ்ந்தார்களா தெரியுமே உங்களுக்கே தெரியுமே அந்த முகத்தை பார்க்கும் பொழுதே தெரியவில்லையா எது புனித முகம் எது உண்மை முகம் அரசு தலைமையில் இருந்த அனைவருடைய முகங்களிலும் களங்கம் கூடுதலாக இருக்கலாம் குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் அப்பழுக்கப்பட்ட முகம் ஒன்று உண்டா இருந்தால் அங்கு போக முடியுமா அப்படி அப்பழுக்கற்றவர்களாக இருந்த இருந்தவர்கள் எல்லாம் ஓரிரு ஆண்டுகளில் செத்தே போனார்கள் இங்கு போனால் அதுதான் நடக்கும் வாழ முடியாது அல்லது அருகில் போய் தோல்வி விட்டு திரும்பினார்கள் அது கடவுள் அவர்களை காப்பாற்றிய வழி இது உனக்கான இடம் அல்ல என்று நல்லவர்களை எல்லாம் அங்கிருந்து ஒதுக்கினார் மரபு வாழ்வியலை நம்முடைய முன்னோர்கள் கடைபிடித்த காலம் வரை 
இப்படியான புலம்பல்கள் இருந்ததில்லை இன்றைக்கு நீங்கள் கோவை மாநகரம் என்று எந்த பரப்பளவை நினைக்கிறீர்களோ இந்த மாநகரத்தின் பரப்பளவு இதை விட சற்று அதிகமாக இந்த பரப்பளவை விட சற்று அதிகமாக பல ஏரிகள் வெட்டப்பட்டன இந்த மாநகரத்தின் பரப்பளவை விட பெரிய ஏரிகள் சோழ மண்டலத்தில் இதை விட பெரிய வீராணம் ஏரி கோவை மாநகரத்தை விட பரப்பளவில் பெரிய அவர்கள் மக்கள் வாக்களித்து தேர்ந்தெடுத்த ஜனநாயக தலைவர்கள் அல்ல தன்னைத்தானே அரசன் என்று அறிவித்துக் கொண்ட எதேச்ச அதிகாரிகள் மக்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல தேவையற்ற நிலைமையில் இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பெரிய ஏரிகளை வெட்டினார்கள் எவ்வளவு பெரிய பணி வீராணம் ஏரி மதுராந்தகம் ஏரி ஒரு குளம் புதிதாக வெட்டப்பட்டதா ஒரே ஒரு குளம் ஒரு ஊருக்கு தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குளம் புதிதாக வெட்டப்பட்டதா தூர்வாறுவதையே சாதனையாக சுவரொட்டிகளில் செய்து தெரிவித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் தான் உங்களுடைய தலைவர்கள் உங்கள் தலைவர்கள் என்று நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதற்கு காரணம் நான் வாக்களித்ததே கிடையாது ஒரு இனி வாக்களிக்க போவதும் கிடையாது அதனால்தான் உங்கள் தலைவர்கள் என்று சொல்லி உங்களை குற்றம் சாட்டுவதற்காக சொல்லவில்லை அந்த குற்ற நடவடிக்கையிலிருந்து விலகி வாழ்பவன் என்ற உரிமையில் பேசுகிறேன் நான் அந்த குற்றத்தில் இதுவரை பங்கெடுத்ததில்லை எவ்வளவு ஏரிகள் வெட்டப்பட்டன எவ்வளவு கால்வாய்கள் தோண்டப்பட்டன எவ்வளவு கிணறுகள் வெட்டி தரப்பட்டன எவ்வளவு மரக்கலங்கள் கட்டி கண்டம் விட்டு கண்டம் கடல் பயணம் செய்யப்பட்டது எவ்வளவு கடல் பயணம் நடந்தது எவ்வளவு ஏற்றுமதி நடந்தது எவ்வளவு இறக்குமதி நடந்தது என்ன நடக்கவில்லை எவ்வளவு சிற்பக்கலை எப்படி செழித்து ஓங்கியது தாராசுரம் கோயிலை போல ஒரு கோயிலை உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த பொறியாளர்களும் சேர்ந்து கட்டி தர முடியுமா ஒட்டுமொத்த உலக நிதியையும் கொண்டு போய் கொட்டலாம் தாராசுரம் கோயிலை போல் ஒரு கோயிலை கட்ட முடியாது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த நிதியையும் செலவிட்டு தஞ்சை பெருவுடையார் ஆலயத்தை போல ஒரு ஆலயத்தை எடுப்பவே முடியாது உங்களிடம் பணம் இருக்கிறது படிப்பு இருக்கிறது ஞானம் கிடையாது அவையெல்லாம் ஞானத்தால் எழுப்பப்பட்டவை அதுதான் மரபு வாழ்வியலின் அடித்தளம் மரபு வாழ்வியல் அறிவின் அடிப்படையில் கட்டப்படும் சுவர் அல்ல ஞானத்திலிருந்து கட்டப்படும் ஆலை அது அனைவருக்கும் வாழ்வளிக்கும் அனைவரையும் வழி நடத்தும் அனைவரையும் காத்து நிற்கும் தேவையற்றவற்றை ஈவிரக்கம் இல்லாமல் அழிக்கும் அதுதான் மரபு வாழ்வு ஒன்று தேவை என்றால் அதை அரவணைக்கும் தேவையில்லை என்றால் அதை அழித்தொழிக்கும் அதுதான் மரபு வாழ்வு இது வாழ்க்கை முறை இது வாழ்க்கை முறை என்று ஏன் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் என்றால் இந்த வாழ்க்கை முறையை கடைபிடிக்கும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இதிலே உரிமை இருக்கிறது நீங்கள் எவரையும் நம்பி இருக்க வேண்டியது உங்களுக்கே உரிமை இருக்கிறது எது வேண்டும் எது வேண்டாம் என்று நீங்கள் முடிவெடுக்கலாம் இதை நீ செய் என்று உங்களிடம் எவரும் எதையும் திணிக்க முடியாது அதுதான் மரபு வாழ்வியல் அதுதான் முன்னோர்கள் வகுத்தளித்த வாழ்வியல் வீடு இப்படித்தான் கட்டுவேன் என்று நீங்கள் முடிவெடுக்க முடியும் இன்றைக்கு முடியுமா மாநகர எல்லையில் மண் சுவரில் வீடு கட்டுவதற்கு அனுமதி கிடையாது உங்களுடைய வீட்டை நீங்கள் கட்ட வேண்டும் என்றால் அதற்கு அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் நீங்கள் கடன் வாங்கவில்லை என்றாலும் மண் சுவரில் வீடு கட்டுவதற்கு உங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது அனுமதிக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் சிமெண்ட் வாங்க வேண்டும் கம்பி வாங்க வேண்டும் பெரு நிறுவனங்களுக்கு பணம் கொடுத்து தான் நீங்கள் வீடு கட்ட வேண்டும் மண் சுவரில் கட்டினா இது வலிமையற்ற வீடு என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட மண் சுவர் வீடுகளை இன்றைக்கு நாம் காட்ட முடியும் நீங்கள் எவ்வளவு காட்டினாலும் அவர்கள் சொல்வார்கள் இது வலிமையற்ற வீடு இதற்கு அனுமதி தர முடியாது என்று மரபு வாழ்வியலில் நீங்கள் அனுமதி வாங்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது நீ வீடு கட்டுவதற்கு அரசு அனுமதிக்க வேண்டிய தேவையெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் உங்களுடைய காலை மாட்டை ஓட விட்டு பிடிப்பதற்கு அரசாங்கமும் மூவாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அந்த புறம் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றமும் அனுமதி கொடுக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது உங்களுடைய மாட்டை நீங்கள் ஓட விட்டு பிடிக்கலாம் ஏறி உட்காரலாம் அதன் மரபு வாழ்வியல் உங்களுக்கு உரிமை உண்டு உங்கள் வாழ்க்கையின் மீது உங்களுக்கு உரிமை உண்டு உங்களுடைய ஊரின் மீது உங்களுக்கு உரிமை உண்டு உங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட விடுதலையின் மீது உங்களுக்கு மட்டுமே உரிமை உண்டு இன்றைக்கு ஒரு செயலை நீங்கள் செய்ய முடியுமா ஒரே ஒரு செயலை மூச்சு விடுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது எதை நீங்கள் சொந்தமாக செய்ய முடியும் குழந்தையை வீட்டில் பெற்றுக் கொள்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறதா உங்கள் குழந்தையை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறதா கிடையாது அதிகாரிகள் வந்து நிற்பார்கள் நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்னுடைய குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போட மாட்டேன் என்று சொல்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறதா கிடையாது உங்கள் வீட்டுக்கு வீட்டின் பின்புறத்தில் ஒரு சிறு கோலையில் தண்ணீர் தேங்கி வை தேக்கி வைப்பதற்கு உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் வந்தால் அந்த தேங்கி கிடக்கும் தண்ணீரில் நீங்கள் கொசுக்களை உற்பத்தி செய்கிறீர்கள் அதனால் சமூக விரோதி சமூகத்தில் கிருமிகளை பரப்பும் சமூக விரோதி என்று உங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடிய எடுத்தார்கள் இதெல்லாம் நடந்தது வீட்டுக்கு பின்புறத்திலே தண்ணீரை தேக்கி வைத்திருப்பதற்கே சட்டப்படி உங்களுக்கு உரிமை இல்லை 
உங்கள் வீட்டிற்கு பின்புறத்தில் சட்டப்படி உரிமை இல்லை நடைமுறையில் அவர்கள் வழக்கம் போல் கண்டு கொள்ளாமல் இருக்கலாம் அவர்களுடைய அலட்சியம் தான் நம்மை வாழ வைக்கிறது அரசு அதிகாரிகள் எல்லாம் உண்மையிலே துடிப்பாக வேலை செய்தால் நான் வாழவே முடியாது அவர்கள் இப்படியே இருக்கும் வரை நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் கிடைக்கும் அவருடைய அலட்சியம் அவருடைய கவனக்குறைவு நமக்கு வசதி ஆனால் சட்டப்படி நடந்து கொண்டால் வாழவே முடியாது ஒரு குழந்தையை பள்ளிக்கு அனுப்புகிறோம் தட்டு நீளமாக முடி வளர்க்க முடியுமா மயிர் வளர்க்கும் உரிமை ஒரு சிறுவனுக்கு சிறுமிக்கும் உண்டா மயிர் வளர்க்கும் உரிமை உண்டா கிடையாது இது அரசாணை வந்திருக்கிறது ஒட்ட வெட்ட வேண்டும் எந்தெந்த நடவடிக்கைகளுக்கு எல்லாம் அரசிடம் அனுமதி வாங்குவது கொஞ்சமாவது ஒரு மான உணர்ச்சி இருந்தால் கோபம் வரும் இதுல எல்லாம் நீ தலையிடுவாயா இதுல இதுல எல்லாம் தலையிடுவாயா என்று நாம் கேட்டிருக்க வேண்டும் நாம் கேட்பதே கிடையாது நாம் இதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் ஏனென்றால் அவர்களுடைய காலில் இருந்து வழியும் தண்ணீர் தான் நமக்கான உயிர் நீர் என்று நம்பிக் கொண்டிருக்கும் சமூகம் எங்கே காலை மடக்கி விடுவார்களோ என்ற பயத்தில் தான் சமூகமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு உதைத்தாலும் அவர்களை எதிர்த்து பேச மாட்டோம் இது என் உரிமை என்று பேச மாட்டோம் அப்படி பேசாமல் திடீரென்று ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கலுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி கிளம்பி விடுவோம் அடிப்படையை பற்றி சிந்திக்கவே மாட்டோம் அங்கே தேவை அடிப்படை மாற்றம் இங்கே தேவை வாழ்க்கை முறையில் மாற்றம் இங்கே ஒட்டுமொத்த மாற்றம் தேவை ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டத்துக்கு எதிராக ஒரு குறிப்பிட்ட ஆலைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்துவது தேவையானது தான் ஆனால் அது தீர்வு அல்ல அது தீர்வு தராது ஒரு காலத்திலும் தராது சில நிவாரணங்கள் கிடைக்கும் சில சலுகைகள் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு இடைக்காலம் கிடைக்கும் இன்றைக்கு தொடங்குவதை சில ஆண்டுகள் கழித்து அவர்கள் தொடங்குவதாக சொல்லலாம் அல்லது தொடங்குவதை நினைத்துக் கொண்டு இனி தொடங்க மாட்டோம் என்று போலி வாக்குறுதி கொடுக்கலாம் அது பொய் பேசுவது அவர்களுக்கும் வழக்கமானது சமூகத்துக்கு அது பிடித்தமானது நீ தெரிந்தே நீ ஏதாவது ஒரு பொய் சொல்ல ஒரு பொய்யாவது சொல் பெண்ணே தான் பொய்யாகவாவது சொல்லிவிடு அது எனக்கு போதும் என்று பழகிய ஒரு சமூகம் நான் மூடுகிறேன் என்று அவர் பொய் சொல்லுவார் அது இவர்களுக்கும் தெரியும் ஆ வெற்றி என்று சொல்லலாம் வேறு வழி கிடையாது ஏன் வேறு வழி இல்லை என்றால் உங்களோட வெட்கக்கேடான உண்மை நீங்கள் யாரை எதிர்க்கிறீர்களோ அவர்கள் இல்லாமல் உங்களால் வாழவே முடியாது உங்களுக்கு படியளப்பவர்களை தான் நீங்கள் எதிர்க்கிறீர்கள் உங்களால் வெற்றி பெற முடியாது தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆலைகளையும் மூடிவிட்டால் வேலை கொடுப்பது யார் என்ன வேலை இருக்கிறது என்ன தொழில் தெரியும் ஒரு பெரிய சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் எல்லா இயற்கை வளங்களையும் சுரண்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒருவர் இந்த நிறுவனத்தை விட்டு நான் வெளியேறுகிறேன் என்று வந்து விடுகிறார் இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் சுரண்டுகிறது என்று வந்து விடுகிறார் என்ன வேலை தெரியும் என்ன தெரியும் எதுவுமே தெரியாது என்ன தெரியும் என்று கேட்டால் எனக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் தெரியும் இந்த அப்ளிகேஷன் தெரியும் என்று உலரும் குழந்தை அது பாவம் கையை ஓங்கினால் கதறி அழும் அதுக்கு சில அப்ளிகேஷன் தெரியும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது அது ஏதோ புதிதாக இயற்கை வேளாண்மை இயற்கை வளம் என்று எதையோ கற்றுக்கொண்டு குரோசப்பட்டு அந்த வேலையை விட்டு வருகிறது வேறு என்ன தெரியும் களிமண்ணில் கை வைத்து ஒரு உருண்டை உருட்டி இதுதான் பிள்ளையார் என்றாவது சொல்ல தெரியுமா அது களிமண்ணிலே கை வைக்காது புண்ணு வரும் என்று அழும் எதுவுமே தெரியாது எதுவுமே முடியாது எதுவும் வராது இதுதான் இன்றைய சமூகம் அவர்கள் மட்டும் நிறுவனங்களை மூடிவிட்டு போனால் பிச்சை எடுக்க கூட தெரியாது பிச்சை எடுக்க கூட தெரிய வேண்டும் தெரியாது பிச்சை எடுப்பது என்பது ஒரு எளிய செயல் அல்ல அது எடுப்பவர்களுக்கு தான் தெரியும் இதுக்கு அதுவும் தெரியாது இதுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று கடன் வாங்க தெரியும் கடன் வாங்கி கொண்டு கொடுத்தவர்கள் கூப்பிடும் போது அழைப்பு எடுக்காமல் இருக்க தெரியும் இவ்வளவுதான் தெரியும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அதுக்கு பிறகு மனம் உடைந்து ஏதாவது முடிவெடுக்க தெரியும் இது மட்டுமே தெரிந்த பிள்ளைகள் தான் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த குழந்தைகளுடைய எதிர்கால நலனை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டால் தமிழ்நாட்டில் இன்னும் பல தொழிற்சாலைகள் வேண்டுமே தவிர எந்த தொழிற்சாலையுமே மூடக்கூடாது மூடி எல்லா தொழிற்சாலையும் மூடிவிட்டால் இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் யார் சம்பளம் கொடுப்பது இந்த குழந்தை குளிர்சாதன வசதி இல்லாமல் இதற்கு இதனால் வாழவே முடியாது இது கார் இல்லாமல் வாழாது மூச்சு முட்டும் அதற்கு கார் இல்லை என்றால் ஒரு பெரிய வீடு அந்த வீட்டில் போலித்தனமான கற்கள் எல்லாம் பதிக்கவில்லை என்றால் அது வீடாகவே அது மதிக்காது நீண்ட காலத்திற்கு நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு மண்ணால் நாமே கட்டி கொள்ளலாம் நலமான வீடு தலைமுறை தலைமுறையாக வாழும் வீடு என்றெல்லாம் ஒரு வீட்டின் அமைப்பை காட்டினால் அந்த குழந்தைக்கு அது வீடாகவே தெரியாது அது ஒரு தியாகம் செய்வதாகத்தான் நினைக்கும் ஒரு மரபு வீடு கட்டுவதை இந்த தலைமுறை ஒரு தியாகம் நானெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய இடத்தில் இருந்து இந்த இங்கு வருகிறேன் தெரியுமா என்றுதான் அதை நினைக்கும் நீ இப்பொழுதுதான் உன் இடத்திற்கே வந்திருக்கிறாய் இவ்வளவு நாள் நீ அடுத்தவனுடைய வீட்டில் நக்கி பிழைத்து கொண்டிருந்தாய் இப்பொழுதுதான் உன் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறாய் இனிமேல் தான் நீ உன் வீட்டை சீர் செய்ய
எதுவுமே தெரியாது வீட்டை பற்றி தெரியாது வேளாண்மையை பற்றி தெரியாது ஆடு மாடை பற்றி தெரியாது எப்படி சாப்பிட வேண்டும் அது தெரியாது காய்ச்சல் வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் அது தெரியாது சளி பிடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியாது தலையில் மயிர் கொட்டினால் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியாது எதுவுமே தெரியாது சோப்பு வாங்க தெரியும் ஷாம்பு வாங்க தெரியும் மருத்துவரிடம் ஓட தெரியும் கடன் வாங்க தெரியும் இஎம்ஐ கட்ட தெரியும் தேவையில்லாத கருவிகளை எல்லாம் வாங்கி வைக்க தெரியும் வேலைக்கு நல்ல முறையில் விண்ணப்பம் அனுப்ப தெரியும் விமான பயணம் செய்வது எப்படி என்று தெரியும் அங்கே போய் யாரை தொடர்பு கொண்டால் நல்ல வீடு கிடைக்கும் என்று தெரியும் சொந்த வீட்டுக்கே ஜிபிஎஸ் போட்டு கொண்டு வண்டி ஓட தெரியும் உனக்கு வேற என்ன தெரியும் இந்த தகுதிக்கு எல்லாம் இன்னும் பல ஸ்டெர்லைட் தொழிற்சாலைகள் தமிழ்நாட்டிற்கு வர வேண்டும் நீ ஏன் அதை எதிர்க்கிறாய் உன்னை வாழ வைப்பதே அவர்கள் தான் அவர்களுக்கு எதிராக வேறு ஏன் குமுறுகிறாய் உப்பளத்தில் இறங்கி உப்பல்ல தெரியுமா கடலோரத்தில் வாழும் இளைஞர்களுக்கு நூறு பேர் இருந்தால் பத்து பேருக்கு தெரியும் மீது உள்ளவர்கள் எல்லாம் தொழிற்சாலைகளை சார்ந்து வாழ்கிறார் இந்த கொங்கு நிலத்தில் எத்தனை பேருக்கு ஏர் பிடிக்க தெரியும் எத்தனை பேருக்கு மண்வெட்டி பிடிக்க தெரியும் ஏர் எல்லாம் வேண்டாம் மண்வெட்டி அறிவால் பிடிக்க தெரியுமா கலை கலை வெட்டி பிடிக்க தெரியுமா வாய்க்கால் வெட்ட தெரியுமா தெரியாது கலை கொல்லி அடிக்க தெரியும் காசு கொடுத்தால் வாங்கி அதை ஒரு வாகனத்தில் ஏற்றி அடிக்க தெரியும் வேளாண்மையில் அடிப்படை பணி தெரியாது ஆடு மாடு வளர்ப்பில் அடிப்படை பணி எதுவுமே தெரியாது தெரிந்ததெல்லாம் தொழிற்சாலைக்கு வேலைக்கு செய்யும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வேலைக்கு செய்யும் இந்த தலைமுறை இந்த நிலைமையில் இருக்கிறது என்றால் இந்த தலைமுறை பெற்றெடுத்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இருக்கின்றனவே அந்த குழந்தைகளுக்கு வெயில் பட்டால் உடம்பு கோத்துக்கார் மழையில் அணைந்தால் அதுக்கு சளி சளி பிடிச்சு காய்ச்சல் வந்து இன்றைக்கு தொழிற்சாலைகளிலும் நிறுவனங்களிலும் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாம் வெயிலில் மழையில் உடலை காட்டியவர்கள் அவர்களுடைய நிலைமை இது இவர்கள் வளர்ந்து விட்டார்கள் வளர்ச்சி என்பது இதானே வளர்ச்சி என்பது அடிமையாக இருப்பது சுயமாக எதுவும் செய்யக்கூடாது அதான் வளர்ச்சி யாராவது வளர்த்து பிராய்லர் கோழி அவ்வளவுதான் நடந்து மேய்ந்தால் அது ஒரு கேவலம் நான் உட்கார்ந்துதான் இருப்பேன் நீ அறுக்கும் போது அறுத்துக்கொள் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் என்னிடம் வேலை சொல்லக்கூடாது ஊட்டிதான் விட வேண்டும் இதுதான் இது பொறிந்திருக்கக்கூடிய குஞ்சுகளை நினைத்தால் தான் எனக்கு பயம் எதுவுமே தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது இவர்கள் இந்த குழந்தைகள் சேர்க்கப்படும் பள்ளிக்கூடங்கள் கற்றுத்தரும் பாடங்கள் ஆபத்தான பாடங்கள் களைக்குள்ளி அடிப்பது ரசாயன உரம் பயன்படுத்துவது வேளாண்மையின் அடிப்படை தொழில்நுட்பம் என்று இன்றைக்கு ஆங்கில வழி பள்ளிக்கூடங்களில் பாடம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாடமே ஒரு பக்கம் சமூகமே கதறி கொண்டிருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பள்ளிக்கூடத்தில் அழகாக வேலை செய்கிறார் களைக்குள்ளி அடிக்க வேண்டும் ரசாயன உரம் பயன்படுத்த என்று பாடம் இதை படித்து வளரக்கூடிய குழந்தை இப்படி மருத்துவத்தை படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இப்படி பொறியியலை படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இருந்தால் இவர்களுக்கு இவர்களிடம் மரபு வீடு என்றெல்லாம் பேச முடியாது உங்களுடைய பிள்ளைகள் என் புத்தகத்தை படிப்பதற்கே வாய்ப்பு கிடையாது அவர்களுக்கு தமிழே தெரியாது அவர்களுக்கு என்னுடைய பேச்சே புரியாது தமிழில் பேசினால் புரியாது ஆங்கிலத்தில் பேசினாலும் புரியாது இரண்டும் கலந்து ஒரு மொழி இருக்கிறது அது நமக்கு வர மாட்டேங்குது அதில் பேசினால் அவருக்கு புரியும் இடையில இடையே யூனோ யூனோ என்று போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி சில வார்த்தைகளை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி அரைவேக்காட்டுத்தனமான அடுத்த தலைமுறை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலைமையில் இன்று பிறந்த குழந்தை இனி பிறக்கப் போகும் குழந்தை ஏற்கனவே பிறந்து வளர்ந்திருக்க குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரையும் ஒரே போர்வைக்குள் சுருட்டி இந்த சமூகத்திலிருந்து விலக்கி மரபு வாழ்வில் என்ற வேறொரு இடத்தில் கொண்டு போய் போட்டால் ஒழிய இவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு வழி இல்லை இப்படித்தான் காக்க முடியும் இதை தவிர வேறு கதி இல்லை மீண்டும் மீண்டும் கோரிக்கை வைத்துக் கொண்டிருப்பது மீண்டும் மீண்டும் போராட்டம் நடத்துவது கால விரயம் ஏற்கனவே விரயம் செய்து விட்டோம் உடனடி தேவைகளுக்காக போராட்டம் நடத்தும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது நடத்த வேண்டும் அது ஒரு உடனடி தேவைக்காக ஆனால் நிச்சயமாக தீர்வு போராட்டங்களின் வழியாக கிடைக்காது இந்த கொங்கு நிலத்தில் நீர் நிறை என்ற செயல் திட்டத்தை நாம் அறிவித்தோம் கடந்த மாதம் அறிவித்தோம் இந்த மாதம் உங்களுடைய தண்ணீர் உரிமை தனியார் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் பொருத்தமான நேரத்தில் இந்த வேலையை நாம் தொடங்கி இருக்கிறோம் தண்ணீர் வேண்டும் தண்ணீர் வேண்டும் என்று பலர் போராடப் போகிறார்கள் எதிர்காலத்தை இப்படி பார்க்க முடியும் இதுதான் இன்றைக்கு நிகழ்காலம் என்றால் நிகழ்காலம் இப்படியான சிக்கல்களோடு இருக்கிறது என்றால் எதிர்காலம் எவ்வளவு மோசமாக இருக்கும் என்று பார்ப்பது ஒரு முறை தண்ணீர் வேண்டும் தண்ணீர் வேண்டும் என்னிடம் பணம் இல்லை 
தண்ணீர் வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்துவதற்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் எதிர்காலத்தில் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது இந்த தகவலே அந்த கூட்டத்துக்கு தெரியாது எதிர்காலத்தை வேறு வகையிலும் கணிக்க முடியும் அது கணிப்பல்ல எதிர்காலம் பற்றிய நம்முடைய விருப்பம் இந்த கொங்கு நிலத்தில் எங்களால் இந்த நிறுவனத்தை நடத்த முடியவில்லை என்று கை தூக்கி கொண்டு அந்த நிறுவனம் இந்த மண்ணை விட்டு ஓடுவது இதுவும் எதிர்காலம் தான் இதுல எந்த எதிர்காலம் வரப்போகிறது என்பதை இங்க வாழக்கூடிய மனிதர்களாகிய உங்களுடைய விருப்பம் தான் தீர்மானிக்குமே தவிர எதிர்காலத்தை எந்த தனி நபரும் எந்த தனி நிறுவனமும் எந்த அரசும் தீர்மானிக்க முடியாது அதற்கான அதிகாரம் அவர்களிடம் இல்லை படைத்தவர் விருப்பங்களுக்குள் அதிகாரத்தை புதைத்தாரே தவிர சட்டங்களில் புதைக்கவில்லை உங்களுடைய விருப்பம் என்ன எனக்கு தேவையான நீரை நானே பெற்றுக் கொள்வேன் என்ற நிலையா எனக்கு தேவையான நீரை சுகாதாரமான முறையில் கிருமிகளற்ற முறையில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தங்கு தடை இல்லாமல் எவராவது கொண்டு வந்து கொட்ட வேண்டும் என்பதா இரண்டாவதுதான் உங்களுடைய எண்ணம் என்றால் இந்த எண்ணத்தில் தான் இருந்தீர்கள் அதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது அதனுடைய விளைவுகளை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் ஆனால் முதலில் சொன்னது எனக்கான நீரை நான் பெற்றுக் கொள்வேன் அது என் உரிமை என் நீர் என் மழை என்னுடைய இயற்கை என் உரிமை என்ற நிலையில் நீங்கள் இருந்தால் அந்த விருப்பத்தில் நீங்கள் நிலைத்தால் அதுதான் எதிர்காலம் நீங்கள் குடிநீருக்காக அவர்களை நம்ப வேண்டிய நிலையில் இன்றைக்கு இல்லை எதிர்காலத்தில் மாற்றப்படுவீர்கள் உங்களிடம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில உரிமைகளில் ஒன்று பெய்யும் மழை நீரை நீங்கள் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளும் உரிமை உங்களிடம் இன்னும் இருக்கிறது சட்டப்படி எதற்கு எதிராகவும் சட்டம் வரும் சட்டம் போடும் துணிச்சலை நீங்கள் அவர்களுக்கு தரக்கூடாது அது உங்களுடைய செயல்பாடுகளின் வழியாகத்தான் அது மெய்ப்பிக்கப்படும் ஒவ்வொரு வீடும் மழை நீரை குடிநீராக சேமிக்கும் வீடாக மாறினால் எவரும் வந்து நமக்கு தண்ணீர் தர வேண்டிய தேவை இல்லை அவர்களிடம் கையேந்திய வேண்டிய நிலைமை நமக்கு இல்லை ஒவ்வொரு தோட்டமும் நீர் நிறை தோட்டமாக மாற்றப்பட்டால் அந்த தோட்டமே மழை நீரை தனக்குள் சேமித்து வைக்கும் அந்த தோட்டத்திற்கு வெளியிலிருந்து எதுவுமே தேவையில்லை என்ற நீர் நிறை தோட்டமாக மாற்றப்பட்டால் உங்களுடைய தோட்டத்தின் எதிர்காலத்தில் வறட்சியே கிடையாது உங்களுடைய வீட்டில் குடிநீர் பஞ்சமே கிடையாது உங்களுடைய கொங்கு நிலத்தில் நீர் இல்லை என்ற நிலைமையே இருக்காது இதுவும் எதிர்காலம்தான் இதற்கான எல்லா சாத்தியங்களும் எல்லா வாய்ப்புகளும் திறந்து கிடக்கின்றன இந்த கதவுகளின் வழியாக நீங்கள் வர விரும்பினால் வரலாம் மாறாக என்னதான் பேசினாலும் அரசாங்கம் தான் இதை செய்ய வேண்டும் என்னதான் இருந்தாலும் நம்மால் முடியாது என்றெல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தால் அந்த கதவுகள் இவற்றை விட பெரிய கதவுகள் நீங்கள் உட்கார்ந்திருந்தாலே வந்து தூக்கி செல்வார்கள் நீங்கள் நடந்தெல்லாம் போக வேண்டாம் தூக்கி செல்வார்கள் உட்கார்ந்திருக்கலாம் மரபு வாழ்வியல் என்ற கருத்தின் அடிநாதமே அதன் தற்சார்பு தன்மை தான் அதன் தற்சார்பு தன்மை என்னுடைய தோட்டத்து வேளாண்மைக்கு வெளியிலிருந்து பொருள் தேவையில்லை என் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை பொருள்களை வைத்து நான் வேளாண்மை செய்ய முடியும் அதுதான் மரபு வாழ்வியல் என்னுடைய வீட்டை நானே கட்டி கொள்வேன் எனக்கு வெளியிலிருந்து தொழில்நுட்பமே தேவையில்லை தொழில்நுட்ப விற்பனர்கள் தேவையில்லை கடன் தேவையில்லை அதிக பணம் தேவையில்லை அதுதான் தற்சார்பு வாழ்வியல் அதுதான் மரபு வாழ்வியல் வாழ்வியல் என்ற கருத்தாக விரிவடைகிறது எனக்கான குடிநீர் என்னிடம் இருக்கிறது எனக்கான உணவு என்னிடம் இருக்கிறது என் குழந்தைக்கான கல்வியை நானே தர முடியும் அதுக்கான பாடம் என்னிடம் இருக்கிறது எங்களுக்கு தேவையான மருத்துவத்தை நாங்களே பார்த்துக் கொள்ள முடியும் எங்களுக்கு தேவையான வாழ்க்கை ஒழுங்குகளை நாங்களே உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அது காவல் நிலையமோ நீதிமன்றமோ தேவையில்லை எங்களுக்குள் நாங்களே இணக்கமாக வாழ்ந்து கொள்வோம் எங்களுக்கு மருத்துவமனை தேவையில்லை நீதிமன்றம் தேவையில்லை காவல் நிலையம் தேவையில்லை வேளாண் துறை தேவையில்லை கால்நடை துறை தேவையில்லை பால்வளத்துறை தேவையில்லை குடிநீர் வழங்கல் துறை தேவையில்லை கழிவு அகற்றும் துறை தேவையில்லை இப்படி வாழ்வதற்கான வாய்ப்பு இன்றைக்கும் இருக்கிறது இப்படி பலர் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் இதுதான் மரபு வாழ்வு இதுல உங்களை யார் அடிமைப்படுத்த முடியும் நீங்கள் யாரை நம்பி வாழ வேண்டி இருக்கிறது நீங்கள் எதற்காக இவ்வளவு சம்பாதிக்க வேண்டும் எதற்காக இவ்வளவு ஓட வேண்டும் எதற்காக அவமானப்பட வேண்டும் யாரை கண்டு அஞ்ச வேண்டும் ஏன் நோய்வாய்ப்பட வேண்டும் ஏன் மனநலம் குன்ற வேண்டும் ஏன் குடும்பத்தில் பூசல்கள் வர வேண்டும் ஏன் சமூகத்தில் நல்லிணக்க குறைபாடு ஏற்பட வேண்டும் ஏன் போராட்டம் நடத்த வேண்டும் எதுவுமே தேவையில்லை வாழ்க்கையை வாழ்ந்து விட்டு போகலாம் அதுதான் மரபு வாழ்வியல் மரபு வாழ்வியல் என்பது உங்களை நீங்களே காத்து கொள்வது உங்களுக்கான தற்காப்பு தன்மையை உங்களுடைய தற்சார்பில் இருந்து நீங்கள் உருவாக்கி கொள்வது உங்களை பாதுகாப்பதற்கு எவரும் தேவையில்லை இந்த கோட்டையை உடைப்பதற்கு எவரேனும் வந்தால் நீங்கள் ஒன்றிணைந்து நின்றால் அவர்களை ஒரு நாளில் விரட்ட முடியும் ஒரு நாளில் விரட்ட முடியும் தன் காலில் நிற்பவர்களுக்கு எதிராக எவரும் படையெடுத்து வந்து வெற்றி பெற்றுவிட முடியாது தற்சார்பு தன்மையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு சமூகம் 
தன்னை எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் எல்லா தாக்குதல்களிலிருந்தும் காத்துக்கொள்ளும் ஐம்பது ஆண்டு காலம் படையெடுத்தாலும் பழங்குடிகளுக்கு எதிரான போரில் பல இடங்களில் அமெரிக்க இராணுவத்தாலும் இந்திய இராணுவத்தாலுமே வெற்றி பெற முடியவில்லை அவர்களுக்கு மின்சாரம் தேவையில்லை குடிநீர் தேவையில்லை சாலை வசதி தேவை நீ தேவையே இல்லை நீயே தேவையில்லை என்ற நிலையை ஒரு சமூகம் எடுத்து விட்டால் அவர்களுக்கு எதிராக யார் போரிடுவது ஆனால் நாம் பழங்குடிகள் அல்ல நமக்கு தகவல் தொழில்நுட்பம் தெரியும் நமக்கு விவரம் தெரியும் நமக்கு எல்லா தொடர்புகளும் உண்டு நம்முடைய வலிமை என்பது கட்டுக்கடங்காத வலிமை இருக்கிறது நமக்கு நாம் ஒன்று பலவீனமானவர்கள் அல்ல அண்டி பிழைப்பவர்களோ நக்கி பிழைப்பவர்களோ அல்ல நாம் ஒரு செழுமையான மரபின் குழந்தைகள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த முன்னோர்களுடைய வாரிசுகள் நம்மிடம் வீர வரலாறு உண்டு நம்மிடம் தற்காப்பு வரலாறு உண்டு நம் நம்முடைய முன்னோர்களில் சித்தர்களும் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அருளி சென்ற மந்திரங்கள் நம்மிடம் உள்ளன ஒரு நெருக்கடி வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற புரிதல் இறை வழியாக நமக்கு வழங்கப்படுகிறது அப்படியான தலைமுறைகளை பார்த்து விட்டு வந்த வாரிசுகளுக்கு யாரை கண்டு பயம் வேண்டும் யாரை நம்பி இந்த தலைமுறை வாழ வேண்டும் நம்மிடம் யார் இல்லை அகத்தியர் இல்லையா அவர் தந்த மறை இல்லையா திருமூலர் இல்லையா அவர் தந்த காப்பு இல்லையா முருகப்பெருமான் இல்லையா ஈசன் இல்லையா காளி இல்லையா அல்லது விவிலியம் இல்லையா குரான் இல்லையா நம்மிடம் என்ன இல்லை இவற்றை விட பாதுகாப்பு கவசங்களை உங்களுக்கு யாரு வழங்கிவிட முடியும் அவற்றில் இருக்கக்கூடிய வேத சொற்களை விட சிறந்த வழிநடத்தல்களை உங்களுக்கு எவர் தந்துவிட வேண்டும் நம்மிடம் எல்லாம் இருக்கிறது நம்மிடம் எல்லோரும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மனிதருக்கு தனி மனிதருக்கு பின்னாலும் நாற்பது ஐம்பது தலைமுறைக்கு பின்னாலும் ஒரு வீரர் வாழ்ந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட மண் இது கோழைகளுடைய குழந்தைகள் வாரிசுகள் அல்ல கோழைகளாக இருந்திருந்தால் அந்த இனமே அழிந்திருக்கும் நாம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நீடித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நாம் பார்க்காத எதிர்ப்புகளும் கிடையாது நாம் சந்திக்காத சவால்களும் கிடையாது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு வயது ஏறத்தாழ இருபதாயிரத்துக்கு மேல் நம்மை அடிமைப்படுத்த நினைப்பவர்களுடைய ஒட்டு மொத்த ஆயுள் காலமே முன்னூறு ஆண்டுகள் நம்முடைய வயது இருபதாயிரம் ஆண்டு அவர்களுக்கு முன்னூறு வயது குழந்தை நம்முடைய அலட்சியத்தால் அந்த குழந்தை ஆட்டம் போடுகிறது கையை ஓங்கினால் அந்த குழந்தை சிறுநீர் கழிக்கும் நாம் கையை ஓங்க தயாராக இல்லை ஏனென்றால் நம்முடைய கைகளை நாமே கொண்டு போய் அவருடைய கால்களிலும் நாற்காலி நாற்காலிகளிலும் கட்டி போட்டு நாம் இப்பொழுது விடுதலை பெற வேண்டும் நான் தற்சார்பு தன்மையுடன் தான் வாழ்வேன் என்னுடைய குடும்பத்தை நிறுவனங்களில் இருந்து விடுவித்துக் கொள்வேன் என்னுடைய குழந்தைக்கான கல்வியை நான் தருவேன் எனக்கு தேவையான நீரை நான் சேமித்துக் கொள்வேன் என்னுடைய வேளாண்மையை நான் செய்து கொள்வேன் என்னுடைய ஆணிறை கூட்டத்தை நான் பெருக்குவேன் நான் வளர்ப்பேன் என்னுடைய கைத்தொழிலை நான் செய்வேன் எனக்கான சந்தையை நான் உருவாக்கிக் கொள்வேன் என்னுடைய பொருளாதாரத்தை வெளியே விட்டு தர மாட்டேன் என்னுடைய உடல் நலத்தை நானும் என் சமூகம் சேர்ந்து பார்த்து கொள்வோம் எனக்கு மருத்துவமனை தேவையில்லை மருந்து நிறுவனங்கள் தேவையில்லை காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தேவையில்லை உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் பணம் தர மாட்டோம் என்ற முடிவை தெளிவாக நீங்கள் எடுத்தால் நீங்கள் மரபு வாழ்வியல் என்ற பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் வந்து விட்டீர்கள் என்று பொருள் மாறாக எல்லா நிறுவனங்களிலும் சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டு எல்லா நிறுவனங்கள் மீதும் உங்களுடைய பற்றுதலை வைத்துக் கொண்டு வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக் கொள்வதற்கே மறுத்துவிட்டு நிறுவனங்களுக்கு எதிராக பேசாதீர்கள் எழுதாதீர்கள் அது துரோகம் அது இரட்டை நிலை அது உங்களை சீரழிக்கும் நிறுவனத்தின் அடிமை என்று தெளிவாக உங்களை அறிவித்துக் கொள்ளுங்கள் சில பேர் அப்படி தன்னை அடிமை என்று தெளிவாக அறிவித்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படி அறிவித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் விடுதலையை பற்றி சிந்திக்காதீர்கள் தற்சார்பு தன்மையை பற்றி உங்கள் குழந்தைகளிடம் பேசி அவர்களை கெடுக்காது அவர்கள் அடிமையாகவே வாழட்டும் நாளைக்கு யாராவது வந்து காற்று கெட்டு போய்விட்டது காற்று குப்பிகள் வந்து விட்டன இன்னும் சில ஆண்டு காலத்தில் இப்படியே போனால் எதிர்காலத்தை எப்படி கணிக்க முடியும் காற்று குப்பிகளுக்கு மானியம் வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்த வேண்டியிருக்கும் போராட்டம் நடத்துவீர்கள் அதற்கு வெட்கப்பட போகிறீர்கள் தண்ணீர் வேண்டும் என்றெல்லாம் போராட்டம் நடத்துவதற்கே வெட்கம் இல்லாத பொழுது காற்று வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்துவதற்கு மட்டும் வெட்கம் வந்துவிடுமா என்ன அல்ல வராது எந்த காலத்தில் மனிதர்கள் தண்ணீருக்கு தெருவுக்கு வந்தார்கள் ஒரு காலத்தில் வந்தது கிடையாது ஒரு காலத்தில் கிடையாது பாலையாகி போனது கொள்ளையடித்து தான் வாழ வேண்டும் என்ற நிலை வந்தால் கூட தண்ணீர் இல்லை என்று போராட்டம் நடத்தியதாக வரலாறு இல்லை பாலை நிலத்து மரவர்களை கண்டு பேரரசனுடைய படை அஞ்சு நடுங்கி ஓடும் என்று பாலை நிலத்திலே குறிப்பு உண்டு சங்க பாடலிலே பாலை நிலத்திலே வழிப்பறி செய்யக்கூடிய மரவர்களை கண்டு பேரரசனின் படை அஞ்சு ஓடுமா பாடல் இருக்கிறது அவன் கூட தண்ணீர் வேண்டும் என்று அரசனிடம் போய் பிச்சை எடுத்தது கிடையாது பாலையில் வாழ்ந்தவன் கூட பிச்சை எடுத்தது கிடையாது தண்ணீருக்கு ஆனால் சொகுசு வாகனங்கள் என்ன மாட மாளிகைகள் என்ன தண்ணீருக்கு அரசாங்கத்திடம் பிச்சு எடுக்க உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்றால் உங்களுடைய குழந்தைகளின் எதிர்காலம் இப்படித்தான
நீங்கள் உங்களை விடுதலை செய்து கொள்ளும் வழியாக உங்களுடைய சந்ததியை விடுதலை செய்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்ல சமகாலத்தில் ஒட்டுமொத்த புவி சூழலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இயற்கை அன்னை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறாள் அவளுடைய மாற்றத்தில் நீங்களும் பங்கெடுத்து உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை மரபு வாழ்வியலுக்கு திருப்புவதன் வழியாக காளி எண்ணெயின் ஊழி தாண்டவத்தில் நீங்களும் அங்கம் பெறுகப் போகிறீர்கள் அப்படி அங்கம் வகிக்க போகிறீர்களா அல்லது அடிமைத்தனமாகவே வாழப் போகிறீர்களா என்பதை முடிவெடுக்கக்கூடிய உரிமை ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் உண்டு ஆனால் நான் உங்களை அந்த ஊழி தாண்டவத்தில் அங்கம் வகிக்க வாருங்கள் என்று அழைப்பதற்காக வந்தவன் அந்த தாண்டவம் மாற்றங்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த மாற்றங்களில் நீங்களும் பங்கெடுக்க வேண்டும் நீங்கள் மாற வேண்டும் மாற்றம் என்பது ஒவ்வொரு தனி மனிதரிடமிருந்தும் தொடங்க வேண்டும் அது ஒரு சமூகமாக விரிய வேண்டும் இந்த மாற்றம் அரசு தலைமைகளை அசைத்து போடும் நீங்கள் மாறுங்கள் அதன் வலிமை உங்களுக்கு புரியும் அவர்களுக்கு எதிராக பேச வேண்டாம் அவர்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டாம் அவர்களுக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும் அதுதான் உண்மையான மறுவினை ஒருவரை எதிர்த்து பேசுவது அவரை அச்சுறுத்தாது அவருக்கு எதிராக செயல்படுவது அவரை நடுங்க செய்யும் நான் எவரை எதிர்த்தும் பேச மாட்டேன் நான் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து கொண்டேன் நீங்கள் அவர்களை எதிர்த்து பேசி அவர்களை வலிமைப்படுத்தாது நீங்கள் நீங்கள் அவர்களை பற்றிய அவருடைய வலிமையை பற்றி அதிகமாக பேசி அவர்களை பற்றி அச்சத்தை பரப்புகிறீர் அவர்கள் நினைத்தால் எது எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் அவர்களை யாராவது வெல்ல முடியாது என்றெல்லாம் நீங்கள் சில பேரை பற்றி பேசி அந்த கோழைகளை எல்லாம் பெரிய வீரர்களாக மாற்றுகிறீர்கள் நீங்கள் அவர்களை பற்றி பேசுவதை நிறுத்துங்கள் அவர்களை கண்டு அஞ்சுவதை நிறுத்துங்கள் அவர்களை பற்றி சிந்திப்பதை நிறுத்துங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்வியலை மாற்றுவதை பற்றி மட்டும் சிந்திங்கள் அதை பற்றி மட்டும் செயல்படுங்கள் அதன் மீது மட்டும் செயல்படுங்கள் அவர்களை எதிர்க்காமல் உங்களுடைய விருப்பங்களுக்காக செயல்படுங்கள் உங்கள் செயல்பாடுகளை விட வலிமையானவை அரசுகளோ நிறுவனங்களோ அல்ல அவை உங்களை அண்டி பிழைக்க வந்தவை உங்கள் கண்ணசைவால் அவை அங்கே இருக்கின்றன நீங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டால் அங்கே அது இருக்காது ஓடி போகும் அதற்கு தேவையே இல்லை அவர்கள் இல்லாமலே வாழ முடியும் என்ற நிலையை நீங்கள் உருவாக்கி காட்டினால் அவர்கள் இல்லாமல் போவார்கள் அவர்கள் இல்லை என்றால் வாழ்க்கை இல்லை என்று நீங்கள் நம்பிக் கொண்டிருந்தால் அவர்கள் இருப்பார்கள் உங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்கிறது அவர்கள் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியும் என்று ஒவ்வொருவரும் நினைத்து மரபு வாழ்வியலை நோக்கி திரும்பினால் இந்த சமூகத்தை நாம் நம்முடைய சமகாலத்தில் புரட்டி போட்டு எதிர்கால சந்ததிக்கு இந்த புவியை இயற்கை வளங்களோடு கையளித்து விட்டு இங்கிருந்து கிளம்ப முடியும் அப்படி ஒரு புரட்டலை மாற்றத்தை தலைகீழ் விகிதத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு உங்களுடைய பங்களிப்புகள் தேவைப்படுகின்றன என்ற வகையில் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் இதுவே நான் முன்வைக்கக்கூடிய மரபு வாழ்வியல் என்ற கருத்து உங்களுடைய பங்களிப்புகளை மரபு கல்வி என்ற வகையில் நீர்நிறை திட்டம் என்ற வகையில் செம்மையுடைய மற்ற செயல்பாடுகள் ஆற்றுப்படை நிறுவனங்களில் இருந்து வெளியே வெளியேறி சுயமாக தொழில் தொடங்கி பணியாற்றி வாழ விரும்பும் மனிதர்களுக்கான ஆற்றுப்படை என்ற அரங்கின் வழியில் நீங்கள் பங்களிப்புகளை செலுத்தலாம் பங்களிப்பு என்பது பொருளாதாரம் அல்ல உங்களுடைய செயல்பாடு உங்களுடைய செயல்பாடு முதன்மையானது ராமநாதபுரம் திட்டத்திற்கு பொருளாதார தேவை பல பேர் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் கொடுக்கலாம் அது முதன்மை அல்ல நீங்கள் வந்து செயல்பட வேண்டும் உங்களுடைய வீட்டை நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் உங்களுடைய வீட்டில் மழைநீரை சேகரிக்க வேண்டும் உங்களுடைய வீட்டை மரபு வீடாக கட்ட வேண்டும் உங்களுடைய குழந்தைக்கு மரபு கல்வி தர வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் தருவதற்கு நானும் என்னுடன் இருப்போரும் முன் வந்திருக்கிறோம் மரபு கல்வி தருகிறோம் மரபு கட்டுமானத்தை கற்றுத்தருகிறோம் மரபு தொழில்களை உங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறோம் உங்களுடைய உடல் நலத்தை நீங்களே பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு தேவையான வழிகாட்டுதல்களை செய்கிறோம் நாங்கள் முன்னே நிற்கிறோம் நீங்களும் எங்களோடு எங்களோடு இணைந்து உங்களுடைய பங்களிப்புகளை எல்லாம் செயலாக வழங்கி மாற்றத்தை நிகழ்த்த வர வேண்டும் என்று கேட்டு இங்கு மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்ற என்னுடைய ஆழ்ந்த வேட்டலை இறையிடம் வைத்து முடிக்கிறேன் நன்றி தலைமுறை இந்த நிலைமையில் இருக்கிறது என்றால் இந்த தலைமுறை பெற்றெடுத்திருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இருக்கின்றனவே அந்த குழந்தைகளுக்கு வெயில் பட்டால் உடம்பு கோத்துக்காது மழையில் அணைந்தால் அதுக்கு சளி சளி பிடிச்சு காய்ச்சல் வந்து இன்றைக்கு தொழிற்சாலைகளிலும் நிறுவனங்களிலும் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாம் வெயிலில் மழையில் உடலை காட்டியவர்கள் அவர்களுடைய நிலைமை இது இவர்கள் வளர்ந்து விட்டார்கள் வளர்ச்சி என்பது இதுதானே வளர்ச்சி என்பது அடிமையாக இருப்பது சுயமாக எது செய்யக்கூடாது அதான் வளர்ச்சி யாராவது வளர்த்து பிராய்லர் கோழி அவ்வளவுதான் நடந்து மேய்ந்தால் அது ஒரு கேவலம் 
நான் உட்கார்ந்து தான் இருப்பேன் நீ அறுக்கும் போது அறுத்துக்கொள் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் என்னிடம் வேலை சொல்லக்கூடாது ஊட்டி தான் விட வேண்டும் இதுதான் இது பொறிந்திருக்கக்கூடிய குஞ்சுகளை நினைத்தால் தான் எனக்கு பயம் எதுவுமே தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாது இவர்கள் இந்த குழந்தைகள் சேர் சேர்க்கப்படும் பள்ளிக்கூடங்கள் கற்றுத்தரும் பாடங்கள் ஆபத்தான பாடங்கள் களைக்குள்ளி அடிப்பது ரசாயன உரம் பயன்படுத்துவது வேளாண்மையின் அடிப்படை தொழில்நுட்பம் என்று இன்றைக்கு ஆங்கில வழி பள்ளிக்கூடங்களில் பாடம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாடமே ஒரு பக்கம் சமூகமே கதறி கொண்டிருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பள்ளிக்கூடத்தில் அழகாக வேலை செய்கிறார் களைக்குள்ளி அடிக்க வேண்டும் ரசாயன உரம் பயன்படுத்த என்று பாடம் இதை படித்து வளரக்கூடிய குழந்தை இப்படி மருத்துவத்தை படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இப்படி பொறியியலை படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இருந்தால் இவர்களுக்கு இவர்களிடம் மரபு வீடு என்றெல்லாம் பேச முடியாது உங்களுடைய பிள்ளைகள் என் புத்தகத்தை படிப்பதற்கே வாய்ப்பு கிடையாது அவர்களுக்கு தமிழே தெரியாது அவர்களுக்கு என்னுடைய பேச்சே புரியாது தமிழில் பேசினால் புரியாது ஆங்கிலத்தில் பேசினாலும் புரியாது இரண்டும் கலந்து ஒரு மொழி இருக்கிறது அது நமக்கு வர மாட்டேங்குது அதில் பேசினால் அவருக்கு புரியும் இடையில இடையே யூனோ யூனோ என்று ஏதாவது போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி சில வார்த்தைகளை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி அரைவேக்காட்டுத்தனமான அடுத்த தலைமுறை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலைமையில் இன்று பிறந்த குழந்தை இனி பிறக்க போகும் குழந்தை ஏற்கனவே பிறந்து வளர்ந்திருக்க குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரையும் ஒரே போர்வைக்குள் சுருட்டி இந்த சமூகத்திலிருந்து விலக்கி மரபு வாழ்வில் என்ற வேறொரு இடத்தில் கொண்டு போய் போட்டால் ஒழிய இவர்களை காப்பாற்றுவதற்கு வழி இல்லை இப்படித்தான் காக்க முடியும் இதை தவிர வேறு கதி இல்லை மீண்டும் மீண்டும் கோரிக்கை வைத்துக் கொண்டிருப்பது மீண்டும் மீண்டும் போராட்டம் நடத்துவது கால விரயம் ஏற்கனவே விரயம் செய்து விட்டோம் உடனடி தேவைகளுக்காக போராட்டம் நடத்தும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது நடத்த வேண்டும் அது ஒரு உடனடி தேவைக்காக ஆனால் நிச்சயமாக தீர்வு போராட்டங்களின் வழியாக கிடைக்காது இந்த கொங்கு நிலத்தில் நீர் நிறை என்ற செயல் திட்டத்தை நாம் அறிவித்தோம் கடந்த மாதம் அறிவித்தோம் இந்த மாதம் உங்களுடைய தண்ணீர் உரிமை தனியார் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு பொருத்தமான நேரத்தில் இந்த வேலையை நாம் தொடங்கி இருக்கிறோம் தண்ணீர் வேண்டும் தண்ணீர் வேண்டும் என்று பலர் போராடப் போகிறார்கள் எதிர்காலத்தை இப்படி பார்க்க முடியும் இதுதான் இன்றைக்கு நிகழ்காலம் என்றால் நிகழ்காலம் இப்படியான சிக்கல்களோடு இருக்கிறது என்றால் எதிர்காலம் எவ்வளவு மோசமாக இருக்கும் என்று பார்ப்பது ஒரு முறை தண்ணீர் வேண்டும் தண்ணீர் வேண்டும் என்னிடம் பணம் இல்லை தண்ணீர் வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்துவதற்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் எதிர்காலத்தில் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது இந்த தகவலே அந்த கூட்டத்துக்கு தெரியாது எதிர்காலத்தை வேறு வகையிலும் கணிக்க முடியும் அது கணிப்பல்ல எதிர்காலம் பற்றிய நம்முடைய விருப்பம் இந்த கொங்கு நிலத்தில் எங்களால் இந்த நிறுவனத்தை நடத்த முடியவில்லை என்று கை தூக்கி கொண்டு அந்த நிறுவனம் இந்த மண்ணை விட்டு ஓடுவது இதுவும் எதிர்காலம்தான் இதுல எந்த எதிர்காலம் வரப்போகிறது என்பதை இங்க வாழக்கூடிய மனிதர்களாகிய உங்களுடைய விருப்பம் தான் தீர்மானிக்குமே தவிர எதிர்காலத்தை எந்த தனி நபரும் எந்த தனி நிறுவனமும் எந்த அரசும் தீர்மானிக்க முடியாது அதற்கான அதிகாரம் அவர்களிடம் இல்லை படைத்தவர் விருப்பங்களுக்குள் அதிகாரத்தை புதைத்தாரே தவிர சட்டங்களில் புதைக்கவில்லை உங்களுடைய விருப்பம் என்ன எனக்கு தேவையான நீரை நானே பெற்றுக் கொள்வேன் என்ற நிலையா எனக்கு தேவையான நீரை சுகாதாரமான முறையில் கிருமிகளற்ற முறையில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தங்கு தடை இல்லாமல் எவராவது கொண்டு வந்து கொட்ட வேண்டும் என்பதா இரண்டாவதுதான் உங்களுடைய எண்ணம் என்றால் இந்த எண்ணத்தில் தான் இருந்தீர்கள் அதற்கான நேரம் வந்துவிட்டது அதனுடைய விளைவுகளை நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் ஆனால் முதலில் சொன்னது எனக்கான நீரை நான் பெற்றுக் கொள்வேன் அது என் உரிமை என் நீர் என் மழை என்னுடைய இயற்கை என் உரிமை என்ற நிலையில் நீங்கள் இருந்தால் அந்த விருப்பத்தில் நீங்கள் நிலைத்தால் அதுதான் எதிர்காலம் நீங்கள் குடிநீருக்காக அவர்களை நம்ப வேண்டிய நிலையில் இன்றைக்கு இல்லை எதிர்காலத்தில் மாற்றப்படுவீர்கள் உங்களிடம் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில உரிமைகளில் ஒன்று பெய்யும் மழை நீரை நீங்கள் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளும் உரிமை உங்களிடம் இன்னும் இருக்கிறது சட்டப்படி எதற்கு எதிராகவும் சட்டம் வரும் சட்டம் போடும் துணிச்சலை நீங்கள் அவர்களுக்கு தரக்கூடாது அது உங்களுடைய செயல்பாடுகளின் வழியாகத்தான் அது மெய்ப்பிக்கப்படும் ஒவ்வொரு வீடும் மழை நீரை குடிநீராக சேமிக்கும் வீடாக மாறினால் எவரும் வந்து நமக்கு தண்ணீர் தர வேண்டிய தேவை இல்லை அவர்களிடம் கையேந்திய வேண்டிய நிலைமை நமக்கு இல்லை ஒவ்வொரு தோட்டமும் நீர் நிறை தோட்டமாக மாற்றப்பட்டால் அந்த தோட்டமே மழை நீரை தனக்குள் சேமித்து வைக்கும் அந்த தோட்டத்திற்கு வெளியில் இருந்து எதுவுமே தேவையில்லை என்ற நீர் நிறை தோட்டமாக மாற்றப்பட்டால் உங்களுடைய தோட்டத்தின் எதிர்காலத்தில் வறட்சியே கிடையாது 
உங்களுடைய வீட்டில் குடிநீர் பஞ்சமே கிடையாது உங்களுடைய கொங்கு நிலத்தில் நீர் இல்லை என்ற நிலைமையே இருக்காது இதுவும் எதிர்காலம் தான் இதற்கான எல்லா சாத்தியங்களும் எல்லா வாய்ப்புகளும் திறந்து கிடைக்கின்றன இந்த கதவுகளின் வழியாக நீங்கள் வர விரும்பினால் வரலாம் மாறாக என்னதான் பேசினாலும் அரசாங்கம் தான் இதை செய்ய வேண்டும் என்னதான் இருந்தாலும் நம்மால் முடியாது என்றெல்லாம் பேசி கொண்டிருந்தால் அந்த கதவுகள் இவற்றை விட பெரிய கதவுகள் நீங்கள் உட்கார்ந்திருந்தாலே வந்து தூக்கி செல்வார்கள் நீங்கள் நடந்தெல்லாம் போக வேண்டாம் தூக்கி செல்வார்கள் உட்கார்ந்திருக்கலாம் மரபு வாழ்வியல் என்ற கருத்தின் அடிநாதமே அதன் தற்சார்பு தன்மைதான் அதன் தற்சார்பு தன்மை என்னுடைய தோட்டத்து வேளாண்மைக்கு வெளியில் இருந்து பொருள் தேவையில்லை என் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை பொருள்களை வைத்து நான் வேளாண்மை செய்ய முடியும் அதுதான் மரபு வாழ்வியல் என்னுடைய வீட்டை நானே கட்டி கொள்வேன் எனக்கு வெளியில் இருந்து தொழில்நுட்பமே தேவையில்லை தொழில்நுட்ப விற்பனர்கள் தேவையில்லை கடன் தேவையில்லை அதிக பணம் தேவையில்லை அதுதான் தற்சார்பு வாழ்வியல் அதுதான் மரபு வாழ்வியல் வாழ்வியல் என்ற கருத்தாக விரிவடைகிறது எனக்கான குடிநீர் என்னிடம் இருக்கிறது எனக்கான உணவு என்னிடம் இருக்கிறது என் குழந்தைக்கான கல்வியை நானே தர முடியும் அதுக்கான பாடம் என்னிடம் இருக்கிறது எங்களுக்கு தேவையான மருத்துவத்தை நாங்களே பார்த்துக் கொள்ள முடியும் எங்களுக்கு தேவையான வாழ்க்கை ஒழுங்குகளை நாங்களே உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அது காவல் நிலையமோ நீதிமன்றமோ தேவையில்லை எங்களுக்குள் நாங்களே இணக்கமாக வாழ்ந்து கொள்வோம் எங்களுக்கு மருத்துவமனை தேவையில்லை நீதிமன்றம் தேவையில்லை காவல் நிலையம் தேவையில்லை வேளாண் துறை தேவையில்லை கால்நடை துறை தேவையில்லை பால்வளத்துறை தேவையில்லை குடிநீர் வழங்கல் துறை தேவையில்லை கழிவு அகற்றும் துறை தேவையில்லை இப்படி வாழ்வதற்கான வாய்ப்பு இன்றைக்கும் இருக்கிறது இப்படி பலர் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் இதுதான் மரபு வாழ்வு இதுல உங்களை யார் அடிமைப்படுத்த முடியும் நீங்கள் யாரை நம்பி வாழ வேண்டி இருக்கிறது நீங்கள் எதற்காக இவ்வளவு சம்பாதிக்க வேண்டும் எதற்காக இவ்வளவு ஓட வேண்டும் எதற்காக அவமானப்பட வேண்டும் யாரை கண்டு அஞ்ச வேண்டும் ஏன் நோய்வாய்ப்பட வேண்டும் ஏன் மனநலம் குன்ற வேண்டும் ஏன் குடும்பத்தில் பூசல்கள் வர வேண்டும் ஏன் சமூகத்தில் நல்லிணக்க குறைபாடு ஏற்பட வேண்டும் ஏன் போராட்டம் நடத்த வேண்டும் எதுவுமே தேவையில்லை வாழ்க்கையை வாழ்ந்து விட்டு போகலாம் அதுதான் மரபு வாழ்வியல் மரபு வாழ்வியல் என்பது உங்களை நீங்களே காத்து கொள்வது உங்களுக்கான தற்காப்பு தன்மையை உங்களுடைய தற்சார்பில் இருந்து நீங்கள் உருவாக்கி கொள்வது உங்களை பாதுகாப்பதற்கு எவரும் தேவையில்லை இந்த கோட்டையை உடைப்பதற்கு எவரேனும் வந்தால் நீங்கள் ஒன்றிணைந்து நின்றால் அவர்களை ஒரு நாளில் விரட்ட முடியும் ஒரு நாளில் விரட்ட முடியும் தன் காலில் நிற்பவர்களுக்கு எதிராக எவரும் படையெடுத்து வந்து வெற்றி பெற்று விட முடியாது தற்சார்பு தன்மையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு சமூகம் தன்னை எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் எல்லா தாக்குதல்களிலிருந்தும் காத்துக் கொள்ளும் ஐம்பது ஆண்டு காலம் படையெடுத்தாலும் பழங்குடிகளுக்கு எதிரான போரில் பல இடங்களில் அமெரிக்க இராணுவத்தாலும் இந்திய இராணுவத்தாலுமே வெற்றி பெற முடியவில்லை அவர்களுக்கு மின்சாரம் தேவையில்லை குடிநீர் தேவையில்லை சாலை வசதி தேவை நீ தேவையே இல்லை நீயே தேவையில்லை என்ற நிலையை ஒரு சமூகம் எடுத்து விட்டால் அவர்களுக்கு எதிராக யார் போரிடுவது ஆனால் நாம் பழங்குடிகள் அல்ல நமக்கு தகவல் தொழில்நுட்பம் தெரியும் நமக்கு விவரம் தெரியும் நமக்கு எல்லா தொடர்புகளும் உண்டு நம்முடைய வலிமை என்பது கட்டுக்கடங்காத வலிமை இருக்கிறது நமக்கு நாம் ஒன்றும் பலவீனமானவர்கள் அல்ல அண்டி பிழைப்பவர்களோ நக்கி பிழைப்பவர்களோ அல்ல நாம் ஒரு செழுமையான மரபின் குழந்தைகள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த முன்னோர்களுடைய வாரிசுகள் நம்மிடம் வீர வரலாறு உண்டு நம்மிடம் தற்காப்பு வரலாறு உண்டு நம் நம்முடைய முன்னோர்களில் சித்தர்களும் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அருளி சென்ற மந்திரங்கள் நம்மிடம் உள்ளன ஒரு நெருக்கடி வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற புரிதல் இறை வழியாக நமக்கு வழங்கப்படுகிறது அப்படியான தலைமுறைகளை பார்த்து விட்டு வந்த வாரிசுகளுக்கு யாரை கண்டு பயம் வேண்டும் யாரை நம்பி இந்த தலைமுறை வாழ வேண்டும் நம்மிடம் யார் இல்லை அகத்தியர் இல்லையா அவர் தந்த மறை இல்லையா திருமூலர் இல்லையா அவர் தந்த காப்பு இல்லையா முருகப்பெருமான் இல்லையா ஈசன் இல்லையா காளி இல்லையா அல்லது விவிலியம் இல்லையா குரான் இல்லையா நம்மிடம் என்ன இல்லை இவற்றை விட பாதுகாப்பு கவசங்களை உங்களுக்கு யாரு வழங்கி விட முடியும் அவற்றில் இருக்கக்கூடிய வேத சொற்களை விட சிறந்த வழிநடத்தல்களை உங்களுக்கு எவர் தந்துவிட வேண்டும் நம்மிடம் எல்லாம் இருக்கிறது நம்மிடம் எல்லோரும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மனிதருக்கு தனி மனிதருக்கு பின்னாலும் நாற்பது ஐம்பது தலைமுறைக்கு பின்னாலும் ஒரு வீரர் வாழ்ந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட மண் இது கோழைகளுடைய குழந்தைகள் வாரிசுகள் அல்ல கோழைகளாக இருந்திருந்தால் அந்த இனமே அழிந்திருக்கும் நாம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நீடித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நாம் பார்க்காத எதிர்ப்புகளும் கிடையாது நாம் சந்திக்காத சவால்களும் கிடையாது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நமக்கு வயது ஏறத்தாழ இருபதாயிரத்துக்கு மேல் நம்மை அடிமைப்படுத்த நினைப்பவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த ஆயுள் காலமே முன்னூறு ஆண்டுகள் நம்முடைய வயது இருபதாயிரம் ஆண்டு அவர்களுக்கு முன்னூறு வயது குழந்தை 
நம்முடைய அலட்சியத்தால் அந்த குழந்தை ஆட்டம் போடுகிறது கையை ஓங்கினால் அந்த குழந்தை சிறுநீர் கழிக்கும் நாம் கையை ஓங்க தயாராக இல்லை ஏனென்றால் நம்முடைய கைகளை நாமே கொண்டு போய் அவருடைய கால்களிலும் நாற்காலி நாற்காலிகளிலும் கட்டி போட்டு நாம் இப்பொழுது விடுதலை பெற வேண்டும் நான் தற்சார்பு தன்மையுடன் தான் வாழ்வேன் என்னுடைய குடும்பத்தை நிறுவனங்களில் இருந்து விடுவித்துக் கொள்வேன் என்னுடைய குழந்தைக்கான கல்வியை நான் தருவேன் எனக்கு தேவையான நீரை நான் சேமித்துக் கொள்வேன் என்னுடைய வேளாண்மையை நான் செய்து கொள்வேன் என்னுடைய ஆணிறை கூட்டத்தை நான் பெருக்குவேன் நான் வளர்ப்பேன் என்னுடைய கைத்தொழிலை நான் செய்வேன் எனக்கான சந்தையை நான் உருவாக்கிக் கொள்வேன் என்னுடைய பொருளாதாரத்தை வெளியே விட்டு தர மாட்டேன் என்னுடைய உடல் நலத்தை நானும் என் சமூகம் சேர்ந்து பார்த்து கொள்வோம் எனக்கு மருத்துவமனை தேவையில்லை மருந்து நிறுவனங்கள் தேவையில்லை காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தேவையில்லை உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் பணம் தர மாட்டோம் என்ற முடிவை தெளிவாக நீங்கள் எடுத்தால் நீங்கள் மரபு வாழ்வியல் என்ற பாதுகாப்பு வலயத்துக்குள் வந்து விட்டீர்கள் என்று பொருள் மாறாக எல்லா நிறுவனங்களிலும் சார்ந்து வாழ்ந்து கொண்டு எல்லா நிறுவனங்கள் மீதும் உங்களுடைய பற்றுதலை வைத்துக் கொண்டு வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக் கொள்வதற்கே மறுத்துவிட்டு நிறுவனங்களுக்கு எதிராக பேசாதீர்கள் எழுதாதீர்கள் அது துரோகம் அது இரட்டை நிலை அது உங்களை சீரழிக்கும் நிறுவனத்தின் அடிமை என்று தெளிவாக உங்களை அறிவித்துக் கொள்ளுங்கள் சில பேர் அப்படி தன்னை அடிமை என்று தெளிவாக அறிவித்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படி அறிவித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் விடுதலையை பற்றி சிந்திக்காதீர்கள் தற்சார்பு தன்மையை பற்றி உங்கள் குழந்தைகளிடம் பேசி அவர்களை கெடுக்காது அவர்கள் அடிமையாகவே வாழட்டும் நாளைக்கு யாராவது வந்து காற்று கெட்டு போய்விட்டது காற்று குப்பிகள் வந்து விட்டன இன்னும் சில ஆண்டு காலத்தில் இப்படியே போனால் எதிர்காலத்தை எப்படி கணிக்க வேண்டும் காற்று குப்பிகளுக்கு மானியம் வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்த வேண்டியிருக்கும் போராட்டம் நடத்துவீர்கள் அதற்கு வெட்கப்பட போகிறீர்கள் தண்ணீர் வேண்டும் என்றெல்லாம் போராட்டம் நடத்துவதற்கே வெட்கம் இல்லாத பொழுது காற்று வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்துவதற்கு மட்டும் வெட்கம் வந்துவிடுமா என்ன அதெல்லாம் வராது எந்த காலத்திலும் மனிதர்கள் தண்ணீருக்கு தெருவுக்கு வந்தார்கள் ஒரு காலத்திலும் வந்தது கிடையாது ஒரு காலத்திலும் கிடையாது பாலையாகி போனது கொள்ளையடித்து தான் வாழ வேண்டும் என்ற நிலை வந்தால் கூட தண்ணீர் இல்லை என்று போராட்டம் நடத்தியதாக வரலாறு இல்லை பாலை நிலத்து மரவர்களை கண்டு பேரரசனுடைய படை அஞ்சு நடுங்கி ஓடும் என்று பாலை நிலத்திலே குறிப்பு உண்டு சங்க பாடலிலே பாலை நிலத்திலே வழிபறி செய்யக்கூடிய மரவர்களை கண்டு பேரரசனின் படை அஞ்சு ஓடுமா பாடல் இருக்கிறது அவன் கூட தண்ணீர் வேண்டும் என்று அரசனிடம் போய் பிச்சை எடுத்தது கிடையாது பாலையில் வாழ்ந்தவன் கூட பிச்சை எடுத்தது கிடையாது தண்ணீருக்கு ஆனால் சொகுசு வாகனங்கள் என்ன மாட மாளிகைகள் என்ன தண்ணீருக்கு அரசாங்கத்திடம் பிச்சை எடுக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்றால் உங்களுடைய குழந்தைகளின் எதிர்காலம் இப்படித்தான் இருக்க போகிறது எல்லாவற்றுக்கும் அவர்கள் யார் காலையாவது பிடித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் நீங்கள் உங்களை விடுதலை செய்து கொள்ளும் வழியாக உங்களுடைய சந்ததியை விடுதலை செய்கிறீர்கள் அது மட்டுமல்ல சமகாலத்தில் ஒட்டுமொத்த புவி சூழலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இயற்கை அன்னை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறாள் அவளுடைய மாற்றத்தில் நீங்களும் பங்கெடுத்து உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை மரபு வாழ்வியலுக்கு திருப்புவதன் வழியாக காளி எண்ணெயின் ஊழி தாண்டவத்தில் நீங்களும் அங்கம் பெறுகப் போகிறீர்கள் அப்படி அங்கம் வகிக்க போகிறீர்களா அல்லது அடிமைத்தனமாகவே வாழப் போகிறீர்களா என்பதை முடிவெடுக்கக்கூடிய உரிமை ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் உண்டு ஆனால் நான் உங்களை அந்த ஊழி தாண்டவத்தில் அங்கம் வகிக்க வாருங்கள் என்று அழைப்பதற்காக வந்தவன் அந்த தாண்டவம் மாற்றங்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த மாற்றங்களில் நீங்களும் பங்கெடுக்க வேண்டும் நீங்கள் மாற வேண்டும் மாற்றம் என்பது ஒவ்வொரு தனி மனிதரிடமிருந்தும் தொடங்க வேண்டும் அது ஒரு சமூகமாக விரிய வேண்டும் இந்த மாற்றம் அரசு தலைமைகளை அசைத்து போடும் நீங்கள் மாறுங்கள் அதன் வலிமை உங்களுக்கு புரியும் அவர்களுக்கு எதிராக பேச வேண்டாம் அவர்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க வேண்டாம் அவர்களுக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டும் அதுதான் உண்மையான மறுவினை ஒருவரை எதிர்த்து பேசுவது அவரை அச்சுறுத்தாது அவருக்கு எதிராக செயல்படுவது அவரை நடுங்க செய்யும் நான் எவரை எதிர்த்தும் பேச மாட்டேன் நான் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து கொண்டேன் நீங்கள் அவர்களை எதிர்த்து பேசி அவர்களை வலிமைப்படுத்தாது நீங்கள் நீங்கள் அவர்களை பற்றிய அவருடைய வலிமையை பற்றி அதிகமாக பேசி அவர்களை பற்றி அச்சத்தை பரப்புகிறீர் அவர்கள் நினைத்தால் எது எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் அவர்களை யாராவது வெல்ல முடியாது என்றெல்லாம் நீங்கள் சில பேரை பற்றி பேசி அந்த கோழைகளை எல்லாம் பெரிய வீரர்களாக மாற்றுகிறீர்கள் நீங்கள் அவர்களை பற்றி பேசுவதை நிறுத்துங்கள் அவர்களை கண்டு அஞ்சுவதை நிறுத்துங்கள் அவர்களை பற்றி சிந்திப்பதை நிறுத்துங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்வியலை மாற்றுவதை பற்றி மட்டும் சிந்தியுங்கள் அதை பற்றி மட்டும் செயல்படுங்கள் அதன் மீது மட்டும் செயல்படுங்கள் அவர்களை எதிர்க்காமல் உங்களுடைய விருப்பங்களுக்காக செயல்படுங்கள் உங்கள் செயல்பாடுகளை விட வலிமையானவை அரசுகளோ நிறுவனங்களோ அல்ல அவை உங்களை அண்டி பிழைக்க வந்தவை உங்கள் கண்ணசைவால் அவை அங்கே இருக்கின்றன நீங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டால் அங்கே அது இருக்காது ஓடி போகும் அதற்கு தேவையே இல்லை 
அவர்கள் இல்லாமலே வாழ முடியும் என்ற நிலையை நீங்கள் உருவாக்கி காட்டினால் அவர்கள் இல்லாமல் போவார்கள் அவர்கள் இல்லை என்றால் வாழ்க்கை இல்லை என்று நீங்கள் நம்பிக் கொண்டிருந்தால் அவர்கள் இருப்பார்கள் உங்களுக்கு வாழ்க்கை இருக்க அவர்கள் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியும் என்று ஒவ்வொருவரும் நினைத்து மரபு வாழ்வியலை நோக்கி திரும்பினால் இந்த சமூகத்தை நாம் நம்முடைய சமகாலத்தில் புரட்டி போட்டு எதிர்கால சந்ததிக்கு இந்த புவியை இயற்கை வளங்களோடு கையளித்து விட்டு இங்கிருந்து கிளம்ப முடியும் அப்படி ஒரு புரட்டலை மாற்றத்தை தலைகீழ் விகிதத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு உங்களுடைய பங்களிப்புகள் தேவைப்படுகின்றன என்ற வகையில் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் இதுவே நான் முன்வைக்கக்கூடிய மரபு வாழ்வியல் என்ற கருத்து உங்களுடைய பங்களிப்புகளை மரபு கல்வி என்ற வகையில் நீர்நிறை திட்டம் என்ற வகையில் செம்மையுடைய மற்ற செயல்பாடுகள் ஆற்றுப்படை நிறுவனங்களில் இருந்து வெளியே வெளியேறி சுயமாக தொழில் தொடங்கி பணியாற்றி வாழ விரும்பும் மனிதர்களுக்கான ஆற்றுப்படை என்ற அரங்கின் வழியில் நீங்கள் பங்களிப்புகளை செலுத்தலாம் பங்களிப்பு என்பது பொருளாதாரம் அல்ல உங்களுடைய செயல்பாடு உங்களுடைய செயல்பாடு முதன்மையானது ராமநாதபுரம் திட்டத்திற்கு பொருளாதார தேவை பல பேர் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் கொடுக்கலாம் அது முதன்மை அல்ல நீங்கள் வந்து செயல்பட வேண்டும் உங்களுடைய வீட்டை நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் உங்களுடைய வீட்டில் மழைநீரை சேகரிக்க வேண்டும் உங்களுடைய வீட்டை மரபு வீடாக கட்ட வேண்டும் உங்களுடைய குழந்தைக்கு மரபு கல்வி தர வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் தருவதற்கு நானும் என்னுடன் இருப்போரும் முன் வந்திருக்கிறோம் மரபு கல்வி தருகிறோம் மரபு கட்டுமானத்தை கற்றுத்தருகிறோம் மரபு தொழில்களை உங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறோம் உங்களுடைய உடல் நலத்தை நீங்களே பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு தேவையான வழிகாட்டுதல்களை செய்கிறோம் நாங்கள் முன்னே நிற்கிறோம் நீங்களும் எங்களோடு எங்களோடு இணைந்து உங்களுடைய பங்களிப்புகளை எல்லாம் செயலாக வழங்கி மாற்றத்தை நிகழ்த்த வர வேண்டும் என்று கேட்டு இங்கு மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்ற என்னுடைய ஆழ்ந்த வேட்டலை இறையிடம் வைத்து முடிக்கிறேன் நன்றி